போட்டி தேர்வு படிக்கும் மணி மாணவர்கள் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்லிமெண்ட் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை யூனிட் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக பாலிட்டி கிளாஸ் பார்க்கணும்னா மொத்தம் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய என்னென்னா பார்லிமெண்ட்டு தான் படிக்கணும் பார்லிமெண்ட்டோட முக்கியமான பணி என்ன கேட்டிங்கன்னா டூ மேக் ஏலாம் ஏன்னா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பார்லிமெண்ட்னால் என்ன பார்லிமெண்ட்டு தான் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பார்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டு தான் பார்லிமெண்ட்டுடைய மெயின் வேலை வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் அதில் முக்கியமான பணி என்ன கேட்டிங்கன்னா டூ மேக் ஏலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கட கவர்மெண்ட் இது எந்த நாட்டிலேருந்து கடன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் உள்ள மாடலை தான் நம்ம அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் அந்த மாடலை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் அப்படிம்பாங்க வெஸ்ட் மினிஸ்டர்னா என்னென்னா லண்டனில் அந்த பிரிட்டிஷுடைய பார்லிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் இந்த அரண்மனை அந்த மாடலில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால பிரிட்டிஷ் மாடல் வாங்க சில ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் வாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் இந்த இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஃபைவ் ஏன்னா பார்ட் ஃபைங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா பெரிய பார்ட்டு ஏன்னா ஆக்சுவலாக ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கிள் தொடங்கி நூற்றி ஐம்பத்தொன்று வரை படிப்போம் அதில் இந்த பார்லிமெண்ட் மட்டும் எதுலேருந்து எது வரும் கேட்டிங்கன்னா செவன்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இல்லை ஆர்டிக்கிளை இண்டிபெண்ட்டாக நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் அதில் இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆர்கான் இருக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியல் இதில் பார்த்திங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் மட்டும் பார்க்குறோம் இப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்தியாங்கிறது வந்து ரூல் ஆஃப் லா அந்த ரூல் ஆஃப் லாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா சட்டம் சட்டம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு அவைக்கு பேர் தான் என்ன பார்லிமெண்ட் இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டெமோக்ராட்டிக் ஏன்னா டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக ரெண்டாக பிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ன கேட்டிங்கனா பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன்னொன்று பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிருக்கிறது என்னென்னா பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்போ பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இவங்க ரெண்டுக்கும் லிங்க் இருக்கும் லிங்க் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் லிங்க்கே கிடையாதுன்னா அதுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் ஒரு பில்லு நிறைவேறும் ராஜ்யசபாவில் நிறைவேறும் அப்புறம் பிரசிடெண்ட் கையெழுத்து போட்டால் தான் இது என்ன தான் மாறணும் ஆக்டாக மாறும் அப்போ வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடியும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடியும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பார்லிமெண்ட் நம்ம அப்படியே எந்த நாட்டு உள்ளதை அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌன் நமக்கு பிரசிடெண்ட் இருக்கிறது போயில் இங்கே யார் இருப்பாங்க க்ரௌன் இருப்பாங்க க்ரௌன் மீன்ஸ் என்னென்னா கிங்காகவும் இருக்கலாம் குயினாகவும் இருக்கலாம் அங்கே நமக்கு லோயர் ஹவுஸ் மாதிரி அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் காமன் இருக்குது நம்ம இதில் ராஜ்யசபா மாதிரி அங்கே என்ன இருக்குன்னா பிரபு கிளவைன்னு ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராஜ்யசபா வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸை விட பவர் அதிகம் ஏன்னா அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் பவர் அதிகமாக ராஜ்யசபாவுடைய பவர் அதிகமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாருடைய பவர் தான் அதிகம் ராஜ்யசபாவுடைய பவர் தான் அதிகம் இதே அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன காங்கிரஸ் அப்படிம்பாங்க அங்கே வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லோயர் ஹவுஸ்க்கு பேர் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் செனாட் மேலவைக்கு பேர் செனாட்டுன்னு இருக்கும் அந்த செனாட்டுங்கிறது நம்ம ராஜ்யசபாவோட பவர் அதிகம் இங்கிலாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ராஜ்யசபா நம்மளுடைய ராஜ்யசபா பவர் அதிகம் அமெரிக்கா கம்பேர் பண்ணும்போது அமெரிக்காவுடைய ராஜ்யசபா செனாட்டு தான் பவர் அதிகம் அப்போ அங்கே வந்து இங்கே வந்து இன்டர்லிங்காக இருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் ஹவுஸோட பிரசிடென்ட் வந்து இன்டர்லிங்காக இருப்பாங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டில் அது தனி இது தனி ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று தலையிடாது அப்போ டெமோக்ராட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்பாக நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் என்னங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹவுஸ் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஹவுஸ்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபா மேலே வந்து பிரசிடென
ஆனால் ஒரு வருடத்தில் குறைந்தபட்சம் ரெண்டாட்டு கூட்டிருக்கணும் அதிகபட்சம் எத்தனை தடவைனாலும் கூட்டிடலாம் ஆனால் நம்ம ஊர் நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நார்மலாக ஒரு மூ த்ரீ டைம்ஸ் கூட்டிகிட்டே இருக்கேன் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அடுத்தது டிவிஎஸ்எஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய ஆ ஆய் அந்த டிவிஎஸ்எஸ் அந்த ஆயுதங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் அவர் ஜீரோ அவர் விப்பு நிறைய டேம்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் இது ஒவ்வொரு டேம்ஸும் நம்ம தெளிவாக நடத்துவோம் இதை நல்லா தெளிவாக படித்தா தான் நமக்கு பாலிட்டி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ரெண்டாவது இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து தரவாயிக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு எப்படி ஒரு மூணு கூட்டத்தொடர் இருக்கும் அப்போ பேப்பர் நியூஸை நல்லா ஃபாலோ பண்ணாவே நம்ம தரவாக படிச்சிடலாம் அப்போ பேப்பர் நியூஸை நல்லா ஃபாலோ பண்ணி பார்லிமெண்ட் எப்படி கூடுது அப்போ நமக்கு சிலவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் லோக்சபானா என்ன சார் ராஜ்யசபானா என்ன சார்னு சொல்லி டவுட் இருக்கும் அப்போ நமக்கு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே லோக்சபான்னு வச்சுருக்கீங்களேன் ஃபுல்லாகவே க்ரீன் மேட்டாக இருக்கும் க்ரீன் கலரு சேராக இருக்கும் எல்லாமே க்ரீன் கலராக இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா லோக்சபா இதே க்ரீன் கலர் மேட்டு க்ரீன் கலர் டேபிள் க்ரீன் கலராக சாரி ரெட் கலர் மேட்டு ரெட் கலராக இருந்தேன்னா அது என்னது ராஜ்யசபா பார்த்தோன்னே இந்த பார்லிமெண்ட் நடக்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் அப்புறம் இந்த சீட்டில் யார் உட்காந்துருக்கா இப்போ லோக்சபா காட்டும்போது ஸ்பீக்கர் உட்காந்துருப்பார் ராஜ்யசபா காட்டும்போது பாருங்கள் சேர்மன் உட்காந்துருப்பார் அப்போ இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்க ஊராட்ட ஒரு செஷன் நடக்கும்போது அதை தெளிவாக வாட்ச் பண்ணாவே போதும் இந்த ஏரியா நம்ம தரவாயிடலாம் அப்போ என்னென்ன டேம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் அதாவது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பில்லு பில்லு எப்படி ஆக்டாக மாறுது அதை பார்ப்போம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸை கடந்து அதை ஆக்டாக மாறும் அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அடுத்து பட்ஜெட் வருடத்தின் முதல் கூட்டத்தொடரே பட்ஜெட்டு தான் போடுவாங்க இல்லைனா நியூலி எலெக்டட் புதுசாக ஒரு ஃபா கவர்மெண்ட் ஃபார்மாக இருக்குன்னா அவங்களுடைய முதல் மீட்டிங் என்னென்னா பட்ஜெட்ல அமையும் அப்போ அந்த பட்ஜெட் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது பட்ஜெட்னா என்னது ஆனுல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வரவு செலவு பார்க்குறது அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் பிறகு பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த பார்லிமெண்ட்னாவே டூ மேக் ஏ லா அப்படின்னு நினப்போம் அப்படி கிடையாது வேறு ஃபங்க்ஷனையும் பார்க்க வேறு ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணிகிட்டு இருக்குது எலெக்ஷன் நடத்துது ஸ்பீக்கருக்கு எலெக்ஷன் டெப்டி ஸ்பீக்கருக்கு எலெக்ஷன் டெப்டி சேர்மனுக்கு எலெக்ஷன் நடத்துது வேறு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளை ரிமூவ் பண்ணுறது ப்ரெசிடென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் அங்கே தான் கொண்டு வருவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் அங்கே தான் அப்படி நிறைய ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் மெயின்ஸில் கேட்பாங்க மல்டி பார்லிமெண்ட்டுடைய மல்டி ஃபங்க்ஷன் ரோல் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போக போகிறோம் இதை நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் பார்லி நம்ம எடுத்த உடனே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டை தான் முதல்ல படிக்கணும் அப்போ தான் உள்ளே உங்களுக்கு புரியும் ஏன் எதுக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொல்லி புரியும் அப்போ பார்லிமெண்ட்டை தெளிவாக படிச்சுருந்தீங்க ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆர்கனைசேஷன் யார் என்னென்ன யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆர்டிக்கிள் செவன்ட்டி நைன் ஏன்னா செவன்டி நைன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் செவன்டி நைன் முதல் ஆர்டிக்கல் என்னென்னா பார்லிமெண்ட்னால் பார்லிமெண்ட்டுடைய அங்கங்கள் எதெல்லாம் அங்கங்கள் பார்லிமெண்ட்டுடைய அங்கங்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் இது பார்லிமெண்ட்டுடைய அங்கங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ரெண்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா மூணு என்ன கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபா இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் இதே அமெரிக்காவில் இதை நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்ஸ் யாரெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா கவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் கவுஸ் ஆஃப் பீப்புளை தான் நம்ம லோக்சபா போகும் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சில உங்களுக்கு இதே டவுட்டாக இருக்கும் லோக்சபானா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவைக்கு பேர் லோக்சபா ராஜ்யசபானா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவைக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபா அப்போ இந்தியாவுக்குன்னு குரல் கொடுக்கணும் இந்தியா சார்பாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா லோக்சபா விருப்பப்படும் ஒரு மாநிலங்களுக்கு சார்பாக சட்டம் கொண்டு வரணுங்கிறது ராஜ்யசபா விருப்பப்படுவாங்க அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்தது மத்திய அரசு இந்தியா மாநிலங்கள் ரெண்டு சேர்ந்து தான் இந்தியா ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ மத்திய அரசுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவைக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா மாநில அரசுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை என்ன கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த லோக்சபா உறுப்பினரும் பிரசிடென்ட் கிடையாது ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் பிரசிடென்ட் கிடையாது இருந்தாலும் பார்லிமெண்டில் ஒரு அங்கமாக தான் செயல்படுறாரு ஏன் அங்கமாக செயல்படுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ஒன்று பார்லிமெண்ட் கூட்டுறதுக்கு இவர் தான் சம்மன் அனுப்புவார்
இருப்பார் லோக்சபா உறுப்பினரும் கிடையாது ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் கிடையாது இருந்தாலும் பார்லிமெண்ட் சம்பந்தமாக அந்த ஆறு வேலையும் பார்க்குறார் அதனால தான் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் ஒரு அங்கமாக யார் செயல்படுறா பிரசிடண்ட் செயல்படுறார் அப்போ பார்லிமெண்ட் இதை அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க பார்லிமெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன சொன்னால் பிரைம் மினிஸ்டரை ஒத்துக்கு உள்ளதுக்கு போட்டுருவோம் பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடாது இதில் நம்ம சொல்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடண்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஹவுசஸ் ஏன்னா ஒன்று லோக்சபா இன்னொன்று என்னது ராஜ்யசபா அப்போ லோக்சபான்னு சொன்னோடனே நமக்கு தெரியணும் பெரிய ஹவுஸ் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே எத்தனை பேர் இருப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி பேர் இருப்பாங்க ராஜ்யசபான்னு பார்க்கும்போது அதை கம்பேர் பண்ணும் சின்ன ஹவுஸ் இதில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அப்போ பெரிய அவை வந்து லோக்சபா க்ரீன் கலராக இருக்கும் அங்கே தலைவர் யா ஹெட்டு யார் இருப்பானா ஸ்பீக்கர் உட்காந்துருப்பார் ஓரளவுக்கு ரெட் கலராக இருக்கும் ஓரளவு மெம்பர் இருப்பாங்க இங்கே தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து தலைவராக உட்காந்துருப்பார் இதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லோக்சபாவுக்கு ராஜ்யசபாவுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாங்கிறது இந்தியாவுக்குன்னு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை ராஜ்யசபாங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய அவை ரெண்டு அவையும் சேர்ந்து தான் இந்தியா ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ இந்த லோக்சபாங்கிறது ஹிந்தி நேம் ஆக்சுவலாக பீப்புள் ஹவுஸ் தான் இந்தியா ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் தான் சொல்லுவாங்க ஹிந்தி நேம் இந்த ஹிந்தி நேமை எந்த வருஷம் அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதுக்கு முன்னோட்டி இதனுடைய பேர் என்ன ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் தான் அப்போ லோக்சபா லோக்குன்னா என்னென்னா மக்கள் அர்த்தம் பீப்புள் லோக்சபா என்ன லோக் ஐக்தா லோக் பால் அப்படின்னு லோக் லோக் லோக்னு வந்தாவே அந்த மக்கள்னு அர்த்தம் அப்போ மக்களவை ஏன்னா அப்போ இந்திய மக்களவை அந்த லோக்சபாங்கிற வார்த்தையை ஹிந்தி வார்த்தையை எப்போ இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் அதே மாதிரி ராஜ்யசபாங்கிற வார்த்தை எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் இதுக்கு முன்னுக்கூடி இதனுடைய பேர் எப்படி இருக்குன்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுன்றது மாநிலங்களவை இதை ராஜ்யசபான்னு சொல்லி அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன லோயர் ஹவுஸ்ன்னு பேர் அப்போ இது லோயர் ஹவுஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன ஹவுஸ் ஆகிரும் அப்பர் ஹவுஸ் ஆகிரும் லோக்சபாவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பர் அப்படிம்பாங்க முதல் அவை அந்த அவைக்கு ஒன்று தான் அடுத்தது அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு சாம்பர்னால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னதாக ஆயிரும் செகண்ட் சாம்பர் ஆயிரும் இது வந்து பாப்புலர் ஹவுஸ்ம்பாங்க பிரபலமான அவை முக்கியமான முடிவுகள் பட்ஜெட் எங்கே தாக்கல் பண்ணுவாங்க லோயர் இங்கே தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க லோயர் ஹவுஸில் தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க மணிபில் எங்கே தாக்கல் பண்ணுவாங்க லோயர் ஹவுஸில் தான் தாக்கல் பண்ணுவாங்க அப்போ பாப்புலர் ஹவுஸ்ன்னு அழைக்கப்படுவதுனா லோக்சபா இது ஹவுஸ் ஆஃப் எல்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு அவை ஆக்சுவலாக பிரசிடண்ட்டு லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அவை எதிர்காண்டி கொண்டு வராங்க கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஆக்சுவலாக ஒரு அவையில் எடுக்கக்கூடிய தி ஒரு அவை மட்டும் தான் இருக்குன்னா அவங்க அவசரமாக நிறைய ச சட்டம் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சட்டம் எல்லாமே என்னதான் ஆயிடும்னா மக்களுக்கு சில சட்டம் தேவைப்படும் சில சட்டங்களுக்கு தேவைப்படாமல் போயிடும் அப்போ ரெண்டு அவை இருக்கும்போது ஒரு அவையில் ஒரு பில்லு பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் அந்த பில்லு அடுத்த அவையில் போய் ஆறு மாதம் ஆகும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆகும் ஒரு பில்லு வந்து ஆக்டாக மாறுறதுக்கு அந்த ஒன் இயரில் மக்களுக்கு தேவையானது சட்டமாகலாம் தேவையில்லாத சட்டம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் அந்த ரெண்டு அவையை வச்சுருக்காங்க பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சபா சமிதி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அவைகள் இருந்திருக்கு அப்போ சபாங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா யங் பீப்புளாக இருப்பாங்க சமுதிங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு பீப்புளாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யங் பீப்புள் ஆக்ரோசமாக இருப்பாங்க அவங்க தேவையான சட்டத்தை மலமலன்னு போடுவாங்க ஆனால் இன்னொரு அவையில் பார்த்தீங்கன்னா முதியோர்கள் இருப்பாங்க அப்போ இந்த முதியோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அணுவ அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் ஓகே இந்த சட்டம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு ஒரு அறிவுரை கொடுப்பாங்க அப்போ யங் பீப்புள் ஒரு ஆக்டு ஒரு பில்லு கொண்டு வந்தாலும் அதை ஓல்டு பீப்புள்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டப்படி தான் அதை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்டர்ஸ் முதியோர்கள் அவை அப்படிம்பாங்க ராஜ்யசபாவை அப்போ அந்த லோயர் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவான பீப்புளாக இருப்பாங்க அப்போ ஆக்டிவான பீப்புள் நிறைய பில்லை வந்து கொண்டு வரைக்கும் முயற்சி பண்ணுவாங்க நிறைய பில்லை வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க எந்தெந்த பில்லுலாம் வேணும் அப்படின்னு அதை வந்து இன்டெரக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காண்டி தான் நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யசபான்னு சில மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்காது ஒரு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த உறவை எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் எல்லாமே சட்டமாயிரும் அ
இந்த லோய லோக்சபா ராஜ்யசபானா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் இதான் முக்கியமானது பரிச்சல் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸு முக்கியமானது காம்போசிஷன் இந்த லோக்சபா ராஜ்யசபா உறுப்பினர் எங்கேருந்துலாம் வருவாங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து இருபத்தெட்டு மாநிலத்துலேருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வருவாங்க யூனியன் டெரிட்டரி எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிலேருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வருவாங்க பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட்டட் மெம்பர் வருவாங்க அப்போ இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தால் வருவாங்க இது அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்சபா லோக்சபாவுடைய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது இது ஐநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படிம்பாங்க அப்போ ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அது ஏன் அப்படி போடுறாங்க சில கொஸ்டினில் கேட்பாங்க மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க ஐநூற்றி ஐம்பது இருக்கும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் அப்போ ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் நம்ம டிக் அடிக்கணும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு டிக் அடித்தாங்கன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேர் வந்து நியமன உறுப்பினர் சில கொஸ்டின் எழுதும்போது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஆப்ஷனே இருக்காது அப்போ நம்ம எதை போடணும் ஐநூற்றி ஐம்பது போடணும் சரி ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் அப்படி கிடையாது அந்த ரெண்டு பேர் நியமன உறுப்பினர் நாமினேட்டட் மெம்பர் இருக்கான்ல அந்த ரெண்டு பேர் எலெக்ட் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தூத்துக்குடி தொகுதியில் ஒரு ஆங்கிலோண்டின் போட்டி போடுறாரு திருநெல்வேலி தொகுதியிலும் ஒரு ஆங்கிலோண்டின் போட்டி போடுறாரு ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேர் நாமினேட்டட் தேவை கிடையாது அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் போட்டி போடலன்னா தான் அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யணும் நியமனம் பண்ணணும் அப்போ இந்த ரெண்டு பேர் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேர் நியமனம் தேவை கிடையாது அப்போ ஐநூற்றி ஐம்பதோடு நின்றும் போட்டி போடலை இது வரைக்கும் ஆங்கிலோண்டின் போட்டி போடலை அதனால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி போடுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு போடுறோம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்னது ஐநூற்றி ஐம்பது இப்போ அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு கிடையாது அந்த ரெண்டு ஆங்கிலோண்டின்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லும்போது எப்படி பிடிக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டுக்கு இரநூத்தி முப்பது சீட்டு கொடுக்காங்க அடுத்து எட்டு யூனியன் டெரிட்டரிக்கு இருபது சீட்டு கொடுக்குறாங்க ஆங்கிலோ இண்டியனுக்கு ரெண்டு சீட்டு கொடுக்காங்க இப்போ அந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் இப்போ கேன்சல் ஆகிட்டு ஏன்னா அப்போ வந்து இது மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த்து அப்போ மாநிலங்களுக்கு ஐநூற்றி முப்பது இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கான் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு இருபது ஆங்கிலோ இண்டியனுக்கு ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேரை யார் நியமனம் பண்ணுவோன்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரென்த் இதுதான் முக்கியமானது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஆக்சுவலாக முந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்க்கும் போது ஐநூற்றி முப்பது இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு யூனியன் டெரிட்டரிக்கு பத்தொம்பது சீட்டு கொடுக்குறாங்க மொத்தம் ஆங்கிலோ இண்டியனுக்கு அந்த ரெண்டு சீட் இருந்ததை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரிமூவ் பண்ண என்ன அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிமா கேட்பாங்க ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அப்போ வந்து அந்த ஆங்கிலோ இண்டியனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஏரியாவில் ஆங்கிலோ இண்டியன் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க இருந்தால் அந்த இடத்துல போட்டி போட்டிருப்பாங்க இந்தியா முழுவதும் பறந்து காணப்படுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஈக்குவலாக ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக கொடுக்குறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க கேட்டால் ரெண்டு பேரை வந்து நியமனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து அவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லு பாஸ் பண்ணி ஒன் நாட் ஃபோர் என்ன பண்ணிட்டாங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த காம்போசிஷனை பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிகல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று ஆர்டிகல் எண்பத்தி இதே ராஜ்யசபாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இரநூத்தம்பது இதில் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிக்கு இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு சீட்டு பன்னெண்டு வந்து நாமினேட்டட் எம்பர் அந்த நாமினேட்டட் எம்பி யார் நியமனம் பண்ணுவாங்க என்ன பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா எல் எஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் எல்னா லிட்ரேச்சரில் ஒரு பெரியாளாக இருப்பாங்க ஒரு பெரியாள் இருப்பார் லிட்ரேச்சரில் பயங்கரமான அரசியல் பிடிக்காது அப்போ அந்த மாதிரி ஆளை தேர்ந்தெடுத்து ராஜ்யசபாவில் உறுப்பினராக போட்டுருவாங்க அப்போ லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக ஒரு சட்டம் வருதுன்னு வச்சுருங்களேன் இவருடைய நாலேஜ் அதில் வெளிப்படுத்துவார் லிட்ரேச்சர் அடுத்து எஸ் ஃபார் சயின்ஸு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கார் அவருக்கு அரசியல் பிடிக்காது அப்போ அந்த மாதிரி ஆட்களை தூக்கி என்ன செய்வாங்க கேட்டிங்கன்னா நியமன உறுப்பினர் உள்ளதுக்கு போட்டுருவாங்க சயின்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு சட்டம் வரும்போது அவருடைய ஐடியா வந்து வெளிப்படுத்துவார் அடுத்தது எஸ் ஃபார் சோசியல் சர்வீஸ் ஒரு சமூக ஆர்வலர் பயங்கரமான சமூக ஆர்வலர் இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு வந்து அரசியல் பிடிக்காது அப்போ இந்த மாதிரி ஆளத்துக்கு உள்ளதுக்கு போட்டுருவாங்க உள்ள போட்டால் அது சம்மந்தமாக சட்டம் வரும்போது அவருடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்துவார் அதற்கான இந்த பன்னெண்டு நியமன உறுப்பினர் ராஜ்யசபாவில் பிரசிடண்ட் நியமனம் பண்ணுறார் ஏன்னா பன்னெண்டு பேரை நியமனம் பண்ணுறாரு அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்
உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை இப்போ இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆங்கிலோ இண்டியனை வந்து எதற்காக இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் இந்தியாவில் ஆண்டிருக்கான் அவனுடைய கம்யூனிட்டி இந்தியாவில் இருக்கும் அப்போ அவனுடைய கம்யூனிட்டி இந்தியாவில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம நாட்டை பொறுத்த ரூல் ஆஃப் லா தான் அந்த சட்டத்தில் இன்னும் இருக்கும் அதன்படி தான் ஆச்சு அப்போ அந்த ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் வெளியே பற்றி விடுங்கன்னு சொன்னாங்க கண்டிப்பாக வெளியே பற்றி விட்டுருவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட் கொடுக்குறக்காண்டி அந்த டைமில் நேரு நேருகிட்ட சொல்லி நேரு அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆங்கிலோ இண்டியன் கொண்டு வந்துருப்பார் அப்போ அந்த ஆங்கிலோ இண்டியனுங்கிற டெஃபினேஷன் கொடுக்குற ஆர்டிக்கல் என்ன கேட்டால் முந்நூற்றி ஒரு மூணு கண்டிஷனை பூர்த்தி செய்யணும் அதாவது ஆங்கிலோ இண்டியன் ஆகணும்னா என்ன பண்ணால் யூரோப்பியன் வம்சாவளியாக இருக்கணும் அவனுடைய ஃபாதர் அல்லது மூதாதையரில் ஆண் வாரிசு அது யூரோப்பியன் வம்சமாக இருக்கணும் அந்த அந்த டெரிட்டரியில் வசித்த ஆளாக இருக்கணும் அப்படி இந்த மூணு கண்டிஷனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆங்கிலோ இண்டியன் கேட்டகரி கொடுப்பாங்க அப்போ ஆங்கிலோ இண்டியன் கேட்டகரி கொடுக்குறது அடுத்தது இதில் உள்ள சில ஆர்டிக்கல் மட்டும் பார்க்க ஆர்டிக்கல் மட்டும் பார்க்குறோம் முந்நூற்றி முப்பது முந்நூற்றி முப்பது என்ன கேட்டிங்கன்னா எஸ்சி ரிசர்வேஷன் இன் லோக்சபா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு டென் இயருக்கு ஒரு ஆட்டை ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டே போயிட்டே இருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஏன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தோராவது ஆர்டிக்கல் எதை சொல்லணும்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இது ரிசர்வேஷன் இது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் லோக்சபா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆங்கிலோ இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தொன்று முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல்னா எஸ்சி எஸ்சி ரிசர்வேஷன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் எஸ்சி எஸ்சி ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் டென் இயர் கொடுக்குறாங்க த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இண்டியன் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஒன்று வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன் நீ நியமன உறுப்பினர் ஏன்னா இந்த நியமன உறுப்பினர் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்காங்க ஆங்கிலோ இண்டியனுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கொடுக்காங்க இது வேணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுக்காங்க த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் சீஸ் ஏன்னா ரிசர்வேஷனை கண்ணி பண்ணால் பண்ணலாம் சீஸ் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கண்ணி பண்ணனா பண்ணலாம் சீஸ் பண்ணனா பண்ணலாம் இதை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிக்கல் எத்தனைங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா இப்போ லோக்சபா ராஜ்யசபா அப்படியே ஒவ்வொரு டைட்டிலாக நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்போ ரோஜ லோக்சபா ராஜ்யசபா எலெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ லோக்சபா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாங்கிறது டைரக்ட் எலெக்ஷன் பீப்புள் நம்ம தான் ஓட்டு போடுறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு மூணு பேருக்கு ஓட்டு போடுவோம் யாருக்கெல்லாம் ஓட்டு போடுவோன்னா லோக்சபா எம்பிக்கு ஓட்டு போடுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏக்கு ஓட்டு போடுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் லோக்கல் பாடிக்கு ஓட்டு போடுவோம் இந்த மூணு பேருக்கு நம்ம ஓட்டு போடுறோம் இந்த மூணு பேருக்கு ஓட்டு போடுறது வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் மீதி எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம ஓட்டு போட்டால் டைரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம ஓட்டு போடலனா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் அப்போ வந்து டைரக்ட் எலெக்ஷன் லோக்சபா ஆனால் ராஜ்யசபாங்கிறது நம்ம ஓட்டு போட மாட்டோம் ஆனால் அந்த ஓ எலெக்ஷன் வந்து நமக்கு தெரியாது அப்போ இங்கே வந்து இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் யார் ஓட்டு போடுவாங்கன்னா எம்எல்ஏ ஓட்டு போடுவாங்க இதை நீங்கள் அடிக்கடி பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்எல்ஏ ஓட்டு போடுறதை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஓட்டு போட்டால் டைரக்ட் எலெக்ஷன் நம்ம ஓட்டு போடாத எல்லாமே என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் தான் அடுத்தது இது ஆக்சுவலாக லோக்சபா எலெக்ஷன் என்ன பேஸில் நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அடல்ட் பிரான்சிஸ் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை முந்தி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசு இருந்தால் யாரால் ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் இந்த வயசு இருபத்தோரு வயசு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பதினெட்டு வயசுன்னு மாற்றிட்டாங்க அப்போ பதினெட்டு வயசு இருந்தால் ஜாதி மதம் எந்த பேதம் இல்லாமல் யாராலும் ஓட்டு போடலாம் ஆனால் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக இது எலக்ட்ரல் காலேஜுன்னு இருக்கும் எலக்ட்ரல் காலேஜ்னால் ஓட்டு போடுறவங்க ஒரு குழுமம் அதில் வந்து எம்எல்ஏ மட்டும் தான் இருப்பாங்க அந்த எம்எல்ஏ தான் ஓட்டு போடுவாங்க இது அப்படி கிடையாது வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில் அந்த பதினெட்டு வயசு அடைஞ்சிட்டால் யாரனாலும் ஓட்டு போடலாம் லோக்சபா எலெக்ஷனில் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் அப்படி கிடையாது அந்த எலக்ட்ரல் காலேஜில் எலக்ட்ரல் மெம்பர் இருப்பாங்க யாருனா எம்எல்ஏ ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ள எம்எல்ஏ இருப்பாங்க அவங்க தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ எங்கெல்லாம் எம்எல்ஏ இருக்காங்க அங்கே தான் ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ நமக்கு இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டில் எம்எல்ஏ இருக்காங்க ஒரு மூணு யூனியன் பிரதேசத்தில் எம்எல்ஏ இருக்காங்க அவங்க மட்டும் ஓட்டு போடுவாங்க லோக்சபா எலெக்ஷன் எப்படி கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய மெத்தட் எப்படி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஃபாஸ்ட் த போஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படிம்பாங்க அப்போ நம்ம எலெக்ஷன் பாருங்க நம்ம நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகுதியில் நூறு ஓட்டு இருக்குது ஒருத்தன் இருபத்தொம்பது 
மாற்று வாக்குமுறை அப்படிம்பாங்க நாலு பேருக்கு வரும் இந்த எலெக்ஷன் யாருக்கெல்லாம் வரும்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு வரும் அடுத்து யாருக்கு வரும் கேட்டிங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு வரும் அடுத்து யாருக்கு வரும்னா ராஜ்யசபா எலெக்ஷனுக்கு வரும் அடுத்து யாருக்கு வரும்னா எம்எல்சிக்கு வரும் அப்போ நாலு பேருக்கு இந்த மெத்தட் மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஆர்டினரி மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் தான் இந்த நாலு பேருக்கு மட்டும் சிங்கிள் ட்ரெண்ட் ஒரு பிரிட்டிஷ் மெத்தட் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் இந்த ராஜ்யசபா சீட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன் அமெரிக்காவில் அப்படி கிடையாது அமெரிக்காவில் செனாட் உறுப்பினர் ஒரு மாநிலத்துக்கு ரெண்டு உறுப்பினர் மொத்தம் ஐம்பது மாநிலம் இருக்குது ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறு உறுப்பினர்கள் நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது மாநிலம் மாநிலம் டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு பதினெட்டு எம்பி இருப்பாங்க ராஜ்யசபா எம்பி அங்கே வேறு இருப்பாங்க கேரளாவில் வேறு இருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்தது நாமினேட்டட் இங்கே நம்ம யாருக்குமே பார்த்தோம் பன்னெண்டு பேர் எல்எஸ்எஸில் ஒரு பன்னெண்டு பேரும் என்ன செய்கிறாங்க நாமினேட் பண்ணுறாங்க இப்போ எலெக்ஷன் வந்து லோக்சபா ராஜசபா எலெக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தாப்பில் நமக்கு லோக்சபா ராஜசபாவுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பார்க்கும்போது லோக்சபா எலெக்ஷனில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டு ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ராஜ்யசபா எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ரிசர்வேஷன் கிடையாது எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது அங்கே மட்டும் தான் ரிசர்வேஷன் உண்டு லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் யூபி எண்பது சீட் இருக்குது தமிழ்நாடு முப்பத்தொம்பது சீட் இருக்குது இது ஏன் இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன்னா ஏகப்பட்ட எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கேன் டிசைவிங் ஆர்டரில் கேட்டிருக்கேன் லோக்சபா எம்பி அப்போ அதிகமாக லோக்சபா எம்பி மக்கள் தொகை அதிகமான மாநிலம் என்ன யூபி அப்போ லோக்சபா எம்பி அதிகமாக இருக்கனாலும் யூபி ராஜ்யசபா எம்பி அதிகமானாலும் யூபி எம்எல்ஏ அதிகனாலும் யூபி எம்எல்சி அதிகனாலும் யூபி தான் கண்ணை மூடி சுற்றிட வேண்டி தான் ரெண்டாவது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எம்பி லோக்சபா எம்பி எங்கனா மகாராஷ்டிரா மூணாவது அதிகமாக இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் நாலாவது அதிகமாக இருக்கிறது பீகார் அஞ்சாவது அதிகமாக இருக்கிறது எங்கள் தமிழ்நாடு அப்போ அந்த அஞ்சு ஸ்டேட்டை படிச்சுக்கிறீங்க இதே ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூபி தான் அதிகமாக இருக்கிறது ரெண்டாவது அதிகமாக இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு ராஜ்யசபா எம்பி லோக்சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொம்பது எம்பி மொத்த யூனியன் டேரக்டர்லேருந்து ராஜ்யசபா எம்பி எட்டு பேர் வர்றாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் மொத்த எட்டு யூனியன் பிரதேசம் எட்டு பேர் வர்றாங்க ஆனால் மூணு ஸ்டேட்டில் தான் வருவாங்க எங்கேருந்துலாம் வராங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் மட்டும் நாலு ராஜ்யசபா எம்பி டெல்லியில் மட்டும் மூணு ராஜ்யசபா எம்பி புதுச்சேரியில் ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு எட்டு ஆச்சு அப்போ அந்த மூணு இடத்துல மட்டும்தான் எம்எல்ஏ இருப்பாங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் எம்எல்ஏ இருப்பாங்க டெல்லியில் எம்எல்ஏ இருப்பாங்க புதுச்சேரியில் எம்எல்ஏ இருப்பாங்க மற்ற யூனியன் பிரதேசத்தில் எம்எல்ஏ இருக்க மாட்டாங்க எம்எல்ஏ இருந்தால் தான் அங்கே யாரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ராஜ்யசபா எம்பியை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த யூனியன் டெரக்டரில் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ஓட்டை பற்றி சொல்லலை டேரக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஆக்டு கொண்டு வந்து யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ளவங்களும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடலாம் எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குன்னா எட்டில் உள்ள யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள லோக்சபா எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்ட் எந்த வருஷம் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் வந்திருக்கு இதை டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே டெட்டர்மெண்ட் பண்ணுறது யார் பார்லிமெண்ட் தான் இப்போ எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிடுங்க அடுத்தது ஓத் அண்ட் அஃபிர்மேஷன் பதவி பிரமாணம் நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாேருக்குமே பதவி பிரமாணம் உண்டு நீங்கள் அதை ஒரு சார்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணணும் யார் யாருக்கு யார் யார் பதவி பிரமாணம் பண்ணுறான் நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயை போனால் கூட ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு போகிறீங்கன்னா அந்த ஜாயினிங் போ பண்ண போனால் அந்த ஆஃபீஸாக ஹையர் அத்தாரிட்டியாக இருக்குது அவர் உங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைப்பார் அதுமாரி எல்லாத்துக்குமே பதவி பிரமாணம் உண்டு அப்போ பதவி பிரமாணம் எவ்ரி எம்பி லோக்சபா எம்பியாக இருந்தாலும் பதவி பிரமாணம் பண்ணணும் ராஜ்யசபா எம்பியாக இருந்தாலும் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கணும் பதவி பிரமாணம் எடுக்கலைன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெனால்ட்டி கொடுத்து போட்டுருவாங்க பதவி பிரமாணம் எடுக்காமல் ஒருத்தன் வந்து பார்லிமெண்டில் போய் கலந்துக்கிறான்னு வச்சுருக்கீங்களேன் ஒரு நாளைக்கு ஐ ஐநூறுரூவா பெனால்ட்டி பத்து நாள் கலந்துக்கிட்டாருன்னா ஐயாயிரம் ரூபா பெனால்ட்டி ஆகிடும் அப்போ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு எம்பியும் பதவி பிரமாணம் யார் பதவி பிரமாணம் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் முன்னிலையில் தான் பதவி பிரமாணம் எடுக்கணும் ஆனால் பிரசிடெண்டெல்லாம் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அதனால் சம் பர்சன் அப்பாயிண்டட் பை ஹிம் அவரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளால் பதவி பிரமாணம் எடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக பதவி பி
இங்கே உண்டு இங்கே கிடையாது அப்போ இந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாமே என்ன கான்செப்டில் கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் எந்த இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா எந்த சென்சஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டி ஒன் சென்சஸ் தான் இது அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்பது எம்பி இருக்காங்கன்னா எந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஒன் சென்சஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னா எந்த பாப்புலேஷன் அடிப்படையில் செவன்டி ஒன் சென்சஸ் தான் அப்போ இந்த சீட்டுடைய எண்ணிக்கையே இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷனாக கூட எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் என்ன செவன்டி ஒன் சென்சஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் இந்திரா காந்தி பிரியில் போட்டிருப்பாங்க இந்திரா காந்தி பிரியில் போடும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க எதுக்காண்டி போட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் எங்கே அதிகமாக இருக்குதோ அங்கே வந்து எம்பியுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கணும் பாப்புலேஷன் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அங்கே எம்பியுடைய எண்ணிக்கை குறையாக இருக்கும் அப்போ இப்போ இந்திரா காந்தி பிள்ளை தான் பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் இப்போ ஃபேமிலி பிளானிங் நிறைய கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ நிறைய ஸ்டேட் வந்து பாப்புலேஷன் எண்ணிக்கை குறைக்காங்க பாப்புலேஷன் எண்ணிக்கை குறைக்கும் போது எம்பியுடைய எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சிட்டு அவங்க ரெப்ரஸன்டி கம்மியாயிரும் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் கூட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பின்னாடி வாஜ்பாய் பிரியில் எயிட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க டூ டூ தௌசண்ட் ஒனில் அவர் என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டவோ குறைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருக்கும் இன்னும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் கூடாது நீங்கள் திட்டமாக படிச்சிடலாம் இவ்வளோதான் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எயிட்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் படி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு முப்பத்தொம்பது முப்பத்தொம்பது சீட் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை நாற்பத்தி ரெண்டாக முப்பத்தி ஏழாக குறைச்சிட்டே கூட்ட கூடாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முந்தி பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி தொகுதின்னு கிடையாது திருச்செந்தூர் தொகுதி தான் இருந்துச்சு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ திருச்செந்தூர் தொகுதியை கேன்சல் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க தூத்துக்குடி தொகுதி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ உள்ளுக்குள்ளேயே வரையலான ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டக்கூடாது அப்படி ஒரு இது அமெண்ட்மெண்ட் தான் செவன் எயிட்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து டென் இயர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் படி டென் இயர் தான் ஆனால் நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டென் இயருக்கு ஒரு ஆட்டை ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு 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 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்க இப்போ லாஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி தேர்ட்டி வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ரிசர்வேஷன் கான்செப்ட் ராஜ்யசபாவுக்கு நாட் அப்ளிகபிள் அப்போ அந்த இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயித் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு சிக்ஸ்டி டூ அமெண்ட்மெண்ட்டு செவன்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட்டு நைன்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட்டு கடைசியாக ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்வேஷன் அப்போ இந்த ரிசர்வேஷன் பார்க்கும்போது நார்மலாக தெரிஞ்சுக்கிங்க எஸ்சிக்கு வந்து எண்பத்தி நாலு சீட்டு கொடுக்குறாங்க எஸ்டிக்கு நாற்பத்தேழு சீட்டு கொடுக்குறாங்க மொத்த ரிசர்வேஷன் ராஜ்யசபா கிடையாது லோக்சபாவில் எண்பத்தி நாலு சீட்டு வந்து செடில் காஸ்ட் பீப்புளுக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் சீட் வந்து ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் பீப்புளுக்கு இருக்காங்க அப்போ செடியூல் காஸ்ட் பீப்புள் அதிகமான மாநிலம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சீட் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசில் பதினேழு சீட் இருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் மூணு சீட் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு சீட் இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டில் ரிசர்வ் தொகுதி எத்தனை கேட்பாங்க எம்பி லோக்சபா எம்பியில் ஏழு தொகுதி யூபியில் ரிசர்வ் தொகுதி எத்தனை கேட்டிங்கன்னா பதினேழு வெஸ்ட் பெங்கால் எத்தனை மூணு தொகுதி சாரி பதிமூணு தொகுதி அட் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டி ஏன்னா மலைவாழ் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடியது என்ன கேட்டிங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் ஆறு தொகுதி ஏன்னா நம்ம ஊர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அதிகமான மாநிலம் இது மத்திய பிரதேஷ் ரெண்டாவது ஒடிசாவுக்கு அஞ்சு சீட்டு ஜார்க்கண்டுக்கு அஞ்சு சீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு எஸ்டி ரிசர்வேஷன் கிடையாது அப்போ அந்த ரிசர்வேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் நோ ரிசர்வேஷன் இங்கே மட்டும்தான் என்னது ரிசர்வேஷன் எஸ்சிக்கு எண்பத்தி நாலு சீட்டு எஸ்டிக்கு எத்தனை நாற்பத்தேழு சீட்டு இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு பிடிப்பட்டிருக்கும் லோக்சபானா என்ன ராஜ்யசபானா என்ன லோக்சபானா பெரிய அவை
பிரசிடென்ட் கேன் டிசால்வ் எனி டைம் ஆன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் அதான் அடுத்த பாயிண்ட் பிரசிடென்ட் கேன் டிசால்வ் லோக்சபா டிசால்வ் பண்ண முடியும் ராஜ்யசபா டிசால்வ் பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் எத்தனை டைம்ஸ் டிசால்வ் பண்ணிக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டைம் டிசால்வ் பண்ணிக்காங்க ஃபோர்த் லோக்சபா சிக்ஸ்த் லோக்சபா எய்த் லோக்சபா நைன்த் லோக்சபா லெவன்த் லோக்சபா டுவெல்த் லோக்சபா டிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அதே டைமில் இப்போது ஃபைவ் இயர்ஸ் டேமை அதுக்கு முன்னக்கூட்டியே டிசால்வ் பண்ணலாம் யார் பண்ணுவானா பிரசிடெண்ட் கேன் டிசால்வ் அதே நேரத்தில் ஃபைவ் இயர்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணலாம் அதையும் யார் பண்ணுவானா பிரசிடெண்ட் தான் பண்ணுவார் அது கேண்டி எப்போ பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி டைமில் பண்ணணும் அப்போ ஃபிஃப்த் லோக்சபாவை டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதான் அடுத்த பாயிண்ட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி டீமில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த் லோக்சபாவை எத்தனை டைம்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு டூ டைம்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் இதை வேண்டி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் ஏன்னா அது நார்மல் டேம் ஃபைவ் இயர்ஸ் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட் பாடி நிரந்தர அவை பிரசிடெண்ட் கேனாட் டிசால்வ் கலைக்க முடியாது எக்ஸ்டெண்டும் பண்ண முடியாது பெர்மனண்ட்டு நாட் சப்ஜெக்ட் டு டிசால்வ் கலைக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனே கிடையாது கண்டினியூங் சேம்பர் எப்போவுமே அவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே உள்ள மெம்பர்ஸ்க்கு டேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் இயர் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி சிலவங்க டக்குன்னு மிஸ்டேக் விட்டுருவாங்க ராஜ்யசபா ஹேஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெர்மனண்ட் பாடி ராஜ்யசபா மெம்பர் ஹேஸ் சொல்லி கேட்டால் மட்டும்தான் சிக்ஸ் இயர் ராஜ்யசபான்னு சொல்லும்போது நீங்கள் சிக்ஸ் இயர் போட்டக்கூடாது எப்போவுமே அவையில் உறுப்பினர் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க தட் இஸ் பெர்மனண்ட் பாடி ஆனால் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன போடுறோம்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் போடுறோம் ஒன் தேர்ட் மெம்பர் ரிட்டைர்டு எவ்ரி டூ இயர் இது ஒரு முக்கியமான டேர்ம்ஸ் அது என்ன அந்த கண்டினியூ சேம்பர் பெர்மனண்ட் பாடிங்க கேட்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ ஒரு முந்நூறு உறுப்பினர் இருக்காங்கன்னு வச்சுருங்க அதில் ஒன் தேர்ட் மெம்பர் ரிட்டைர்டு எவ்ரி டூ இயர் மொத்தம் சிக்ஸ் இயர் சிக்ஸ் இயரை ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் மொத்தம் சிக்ஸ் இயர் அப்போ மொதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு நூறு பேருக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் அடுத்த நூறு பேருக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் வந்து அடுத்த நூறு பேருக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்போ நம்ம கிளாஸில் இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோ இது ஒரு ரோன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சோன்னே இந்த ரோக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் அந்த ரெண்டு ரோவில் உள்ளவங்களும் உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க இவங்க எலெக்ஷன் முடிஞ்சு புது ஆளுக்கு உள்ளே வந்துடுவாங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து இவங்களுக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் இவங்களும் அவங்களும் உள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க இவங்க மட்டும் நியூலி எலெக்டட் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் நடக்கும் இவங்களும் இவங்களும் உள்ளே உட்காந்துட்ருப்பாங்க எப்போவுமே அவையில் ஆளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்காங்களா தட் இஸ் பெர்மனண்ட் பாடி கண்டினியூ சாம்பர் அப்போது ஒரு ஆள் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் எம்பி பதினெட்டு பேர் இருக்காங்கன்னா ஆறு பேருக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடக்கும் அந்த தேர்தலை நீங்கள் டக்குன்னு என்ன நினச்சிடக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷம் தான் பீரியட் நினச்சிடக்கூடாது ஒரு ஆள் போயிட்டு வரும்போது ஆறு வருஷம் பீரியட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் இது ஒரு குழப்பம் ஃபஸ்ட்டு டைம் மொத்தமாக உள்ளே வந்துட்டாங்க உள்ளே வந்தோன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு குழப்பம் இருக்குது என்ன குழப்பம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் யா யாரை ரிட்டைட் பண்ணி வெளியே அனுப்பிவிட்டு உள்ளே அனுப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உடனே என்ன செய்யுங்க லாட்ரி மெத்தடை பயன்படுத்தியிருக்காங்க குழுக்கள் பேர் எழுதி போட்டிருக்காங்க எழுதி போட்டு அந்த ஒன் தேர்ட் மெம்பரை மட்டும் வெளியே எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மட்டும் எலெக்ஷன் வச்சு ஆள் எடுத்திருக்காங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து அடுத்த ஒரு ஒன் தேர்ட் லாட்ரியில் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரொட்டேட்டாக ஆறு வருஷம் வந்துட்டு அப்போ வந்து இது முக்கியமான பாயிண்ட் எத்தனை தடவைனாலும் எலெக்ஷனில் போட்டி போடலாம் அது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் எத்தனை தடவை வேணாலும் போடலாம் அமெரிக்க எலெக்ஷனில் பிரசிடெண்ட் ரெண்டு தடவை தான் போட்டி போடணும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் அப்போ ராஜ்யசபா வந்து பெர்மனன்ட் பாடி கண்டினியூ சாம்பர் மெம்பருடைய டேம்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் இயர் ராஜ்யசபான்னு கேட்டாங்கன்னா பெர்மனன்ட் பாடி ஒன் தேர்ட் மெம்பர் ரிட்டைர்டு எவ்ரி டூ இயர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒன் தேர்ட் உறுப்பினர்கள் நினச்சிவாங்க ஓய்வு பெறுவாங்க அப்போ அந்த பீரியட் வந்து பரிசல் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன் லோக்சபாவுடைய குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டிகல் எண்பத்தி நாலு தான் ராஜ்யசபாவுடைய குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எண்பத்தி நாலு தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா எலெக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் இங்கேயும் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் இங்கே வந்
ஆனால் ராஜ்யசபாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த தொகுதியில் போட்டி போடுறாங்க எந்த தொகுதியிலேருந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக வரணும் அந்த தொகுதியின் வாக்காளராக இருக்கணும் இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ராஜ்யசபா எம்பியானா தமிழ்நாட்டில் வாக்காளராக இருக்கணும் ஜார்க்கண்ட்லேருந்து ராஜ்யசபா எம்பினா ஜார்க்கண்டில் வாக்காளராக இருக்கணும் எது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ அப்படி கிடையாது எங்கே இருந்தாலும் வரலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மன்மோகன் சிங் வந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக இருந்தால் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் மன்மோகன் சிங் தெரிஞ்சவொன்னே எல்லாருக்கும் தெரியும் பஞ்சாபில் உள்ள அட்ரஸ் ப்ரூப் எங்கே வச்சுருப்பார் பஞ்சாப் ஆனால் அவர் எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறா அஸ்ஸாம்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஜ்யசபா எம்பி எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாரோ அங்கே வந்து வாக்காளராக இருக்கணும்னு இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு ராஜ்யசபா எம்பியாக இருக்கணும் எங்கே இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் லோக்சபா மாதிரியே என்ன சொல்லிட்டாங்க ராஜ்யசபாவும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்தியாவில் ஒரு வாக்காளராக இருக்கணும் அந்த மாநிலத்தை பற்றிலாம் கவலை கிடையாது அப்போ லோக்சபா ராஜ்யசபா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ ஒரு லோக்சபா ராஜ்யசபா எம்பியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா எனி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆதாயம் தரும் பதவி வைக்கக்கூடாது அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்காரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்காரு இருந்துகிட்டே எம்பி ஆகிட்டார் அப்போ வந்து ஆதாயம் தரும் பதவி ஆதாயம்னா ப்ராஃபிட்டை போல் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த வேலை இருந்தால் அவளை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் மொதல் பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்சவுண்ட் மைண்ட் டிக்ளேர் பை கோர்ட் ஒருத்தர் ஜெயிக்கும் போது நல்லா இருக்கார் ஜெயித்த உடனே அவருக்கு வந்து மனநிலை சரியில்லாமல் ஆகிட்டு இப்போ கோர்ட்டில் வந்து அது ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு அவரை கேட்குறாங்க கோர்ட் வந்து டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இவருக்கு ம மனநிலை சரியில்லை அப்போ எம்பியை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது இன்சால்வெண்ட் திவால் ஆகிட்டார் கடன் அதிகமாக வச்சுருக்காரு கடன் அதிகமாக இருந்து எல்லா நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவருக்கு திவால் ஆகிட்டார் ஏன்னா அப்போ திவாலானவர் போய் நீங்கள் எம்பியாக வச்சிங்கன்னா அந்த எம்பி பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பார் அதனால் திவால் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அவரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்தது நாட்டிய சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவர் ஜெயிக்கும் போது இந்திய குடிமகனாக இருக்கார் ஜெயிச்சு முடிச்சோடனே என்ன செய்கிறாருன்னா அமெரிக்காவில் குடிமகன் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு அமெரிக்கன் குடிமகன் கிடச்சிட்டு அப்போ உடனே அவர் எம்பி போஸ்ட்டை கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா அடுத்தது ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டு அது சம்மந்தமாக என்னென்னாலும் சட்டம் ஏற்றலாம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சம்மந்தமாக நாளைக்கே புதுசாக ஒரு நாலு சட்டம் ஏற்றலாம் யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது பார்லிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் டென்த்து ஷெடியூல் டென்த் ஷெடியூல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண்டி டிஃபெக்ஷன் இல்லாம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஒரு கட்சியை சொல்லி ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு வேற ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாரு அப்போ அவரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இப்போ அவைத்தலைவர் லோக்சபாவாக இருந்தால் ஸ்பீக்கர் ரிமூவ் பண்ணுவார் ராஜ்யசபாவாக இருந்தால் யார் பண்ணுவா சேர்மன் ரிமூவ் பண்ணுவார் இப்போ இதெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டூ படி சொல்கிறது அதே டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் சில பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் பார்க்கணும் ஒன்று என்னங்க கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் படி டிஸ்குவாலிஃபை ஆர்டிகல் வந்துட்டாவே கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ ஒன் நாட் டூ ஆர்டிகல் எதை சொல்லுதுன்னா சில இதை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுற பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்து பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் எதெல்லாம் எதெல்லாம் இருந்தால் டிஸ்குவாலிஃபிங் கரப்ட் ஒருத்தன் ஊழல் வாங்கியிருக்கான் இப்போ க ஊழலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கான் ஊழல் நிறைய வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நிருபணம் ஆகிட்டுனா அவனை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்தது கன்விக்டட் ஒருத்தர் வந்து குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது குற்றம் நிரூபித்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஜெயில் தண்டனை வாங்கிட்டான் அப்போ அவனை வந்து என்ன செய்யலாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை வாங்கிட்டேன்னா கண்டினியூஸாக சிக்ஸ் இயர் எலெக்ஷனில் போட்டியே போடக்கூடாது அந்த அளவுக்கு முக்கியமான சட்டம் ஏன்னா அப்போ வந்து கரப்ட்டு ஊழல் பண்ணால் அவரை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஜெயில் தண்டனை வாங்கியிருந்தால் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்புறம் எலெக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்ணியிருப்பான் நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பான் எலெக்ஷனில் செலவு பண்ணியிருப்பான் செலவு க கணக்கு காட்டாமல் விட்டாங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் கணக்கு காட்டாமல் விட்டானா அவனை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு காட்டியிருப்பாங்க அந்த அப்போ முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் கணக்கு காட்டிடுவாங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க சில சுயேச்சையில் போட்டி போடுவான் தோற்றுருப்பான் எதுக்கு போட்டு கணக்கு காட்டிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான் ரெண
ஆனால் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா ஃபர்தராக நீங்கள் வேலைக்கே போக முடியாது அதே மாதிரி தான் இங்கே கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்கன்னா அவன் எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது ப்ரொமோட்டிங் என்மிட்டி ரெண்டு பேருக்கு வந்து பகை உணர்ச்சி தூண்டி விட்டு ஒரு பெரிய கலவரத்துக்கு காரணமாக இருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது அடுத்து சோசியல் கிரைம் சமூக குற்றத்தில் ஈடுபடுறாரு சமூக குற்றம் என்ன தீண்டாமை செயலில் ஈடுபடுறாரு டவுரி வாங்குறாரு சதி உடன்கட்டை ஏறுதலில் ஈடுபடுறாரு இந்த மாதிரி குற்றத்தில் ஈடுபட்டாருன்னா அவரும் எலெக்ஷனில் போட்டி போடக்கூடாது இந்த கோழி இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடண்ட்டு கன்சல்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி இதில் கரப்ட்டு இந்த இந்த சா இதெல்லாம் கட்சி தாவல் சட்டத்தின் மூலமாக டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது தான் யாருன்னா அவைத்தலைவர் லோக்சபாவாக இருந்தால் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபாவாக இருந்தால் யார் சேர்மன் இப்போ வந்து டிஸ்குவாலிஃபை இதுதான் கட்சி தாவல் கிரவுண்ட் டிஃபெக்ஷன் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இது ஒரு முக்கியமான சட்டம் டென்த் ஷெடியூல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் சாரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ராஜீவ்காந்தி பிரிவில் அதை கொண்டு வராங்க கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஒரு கட்சி சொல்லி ஓட்டு வாங்கியிருப்பாங்க ஜவு சொன்ன வேறு கட்சிக்கு மாறிப்பாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது அப்போ எப்படிலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும் அந்த கண்டிஷன் தான் பார்க்குறோம் வாலண்டரி கிவ்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் இப்போ நான் தான் இருக்கிறேன் ஒரு ஏன்னு ஒரு கட்சியில் போட்டி போடுறேன் ஜெயிச்சிட்டேன் இப்போ அந்த ஏங்கிற கட்சியிலேருந்து நான் விலகிட்டேன் வாலண்டர்லி நான் வே விலகிட்டேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய எம்எல்ஏ போஸ்ட்டும் என்னதாயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒரு ஒரு டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஒரு கட்சியில் இருக்காங்க ஒரு கட்சியில் இருந்துட்டு ஒரு இடத்துல போட்டி போட்டு ஜெயிக்காங்க ஜெயித்த உடனே அந்த கட்சியிலேருந்து விலகிட்டாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எம்எல்ஏ போஸ்ட்டு என்னதாயிரும் காணாமல் போயிடும் அப்போ அதை அந்த கா அதை காலி பண்ணுறது யாருடைய வேலைன்னா அவைத்தலைவருடைய வேலை நெக்ஸ்ட்டு ஓட்ஸ் ஆர் அப்ஸ்டைன் ஃப்ரம் ஓட்டிங் கான்ட்ரரி அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு கட்சி சார்பாக ஓட்டு போடணும் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே வச்சுக்கிடுங்க ஒரு கட்சி சார்பாக ஓட்டு போடணும் கொரடா வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆளுக்கு கான்ட்ரரி இப்போ நான் ஒரு ஒரு மசோதா இருக்குது அப்போது ஒரு கட்சி சொல்கிறாங்க இது அந்த கட்சியில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் இதை ஆதரித்து ஓட்டு போடுங்கங்காங்க அப்போ ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஓட்டு போடுறதுலேருந்து விலகி நிற்கார் இதுக்கு யாருமே ஓட்டு போடாதீங்கங்காங்க அதுக்கு மட்டும் ஒருத்தர் ஓட்டு போடுறாரு அப்போது ஒரு முரண்பாடு ஏற்படுது அப்போ கட்சி ஒரு ஆளுக்கு சாதகமாக ஓட்டு போட சொல்கிறது இவர் வந்து சாதகம் இல்லாமல் ஓட்டு போடுறாரு ஒரு கட்சி வந்து என்னென்னா அவனுக்கு ஓட்டு போடாதீங்கிறது இவர் ஓட்டு போடுறாரு அப்போ கட்சிக்கு முரண்பாடாக இருக்கார் பார்த்திங்களா அவர் பதவியை காலி பண்ணிடுவாங்க யார் காலி பண்ணிடுவாங்கன்னா அவைத்தலைவர் இந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பவர் என்னென்னா அவைத்தலைவருக்கு தான் அவ்வளோ அதிகாரம் நெக்ஸ்ட்டு இண்டிபெண்ட் மெம்பர் சுயேட்சையில் ஒருத்தர் போட்டி போட்டிருப்பார் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சிட்டார் ஜெயிச்ச உடனே அவர் பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎம்கே கட்சியிலேயோ டிஎம்கே கட்சியிலேயோ ஜாயின் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுருங்களேன் அப்போ அவர் கட்சி என்ன செஞ்சுருவாங்க அவருடைய எம்எல்ஏ பதவியை பறிச்சிருவாங்க அப்போ அதான் ஒரு இண்டிபெண்ட் மெம்பர் ஜாயின்ஸ் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்போ மக்கள் பார்த்திங்கன்னா இவன் வந்து எந்த கட்சி சாராமல் சுயேட்சையில் நிற்க போய் தான் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இவன் என்ன பண்ணான்னா ஜெயிச்ச உடனே ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறான்னா மக்களை ஃபுல்லாக முட்டாளாக்குறான்னு அர்த்தம் அப்போ சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் எந்த கட்சியிலையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா பதவியை பறிச்சிருவாங்க யார் பறிப்பா அவைத்தலைவர் அப்போ லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ப்ரெஜிடாக யாருடைய அதிகாரம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவைத்தலைவருடைய அதிகாரம் தான் இருக்குது அடுத்து நாமினேட்டட் எம்பி அப்போ நாமினேட்டட் எம்பின்னு சொல்லும்போது லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு எம்பி இருப்பாங்க இப்போ கிடையாது ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு எம்பி இருப்பாங்க எல்எஸ்எஸ் இவங்க அவங்க ஜெயித்த ஆறு மாதத்தில் அவங்க ஜெயித்த ஆறு மாதத்தில் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சலுகை ஆனால் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் ஆறு மாதம் கழித்து ஏதாவது ஒரு கட்சியில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அது உங்கள் பதவியை பறிச்சுருவாங்க யார் பதிப்பா கேட்டிங்கன்னா அவைத்தலைவர் அதான் அடுத்த பாயிண்ட் டிஸ்குவாலிஃபை யார் இப்போ டிசைட் பண்ணுவோன்னா லோக்சபாவாக இருந்தால் ஸ்பீக்கர் டிசைட் பண்ணுவார் ராஜ்யசபாவாக இருந்தால் சேர்மன் டிசைட் பண்ணுவார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்ட் எப்போ வருதா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வருது ராஜீவ்காந்தி பிரிவில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வருது சுப்ரீம் கோர்ட் நைன்டீன் நைன்ட் டூல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறான் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கட்சி தாவல் சட்ட சட்டம் மூலமாக ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிறது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படிங்காங்க நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்
ஒன்று லோக்சபா எம்பியாக இருக்கணும் இல்லைனா எம்எல்ஏவாக இருக்கணும் அப்போ ஒரு உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஆள் டபுள் மெம்பராக இருந்தாங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கான்செப்ட் ஆகிரும் ஒருத்தர் டபுள் மெம்பராக இருக்கார் அப்படின்னா அவங்க பதவியை காலி பண்ணிடுவாங்க டபுள் மெம்பராக தனியாகவே பார்ப்போம் அப்புறம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஏன்னா ஆர்டிகல் ஒன் நாட் டூ படி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரெப்ரஸன்ட் பீப்புள் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் படி என்னெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் ரிசர்வேஷன் லெட்டர் ஏன்னா லோக்சபாவாக இருந்தால் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுக்கணும் ராஜ்யசபாவாக இருந்தால் சேர்மன்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்போ டபுள் மெம்பராக இருந்தால் ஒரு பதவி வெக்கெட் ஆயிரும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணால் ஒரு பதவி வெக்கெட் ஆயிரும் ரிசைன் பண்ணால் வெக்கெட் ஆயிரும் அப்போ லோக்சபா எம்பி ரிசர்வேஷன் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுக்கணும் ராஜ்யசபா எம்பி ரிசர்வேஷன் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் சேர்மன்கிட்ட கொடுக்கணும் ஆப்ஷன்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க எக்ஸாமில் ஒருத்தன் கண்டினியூஸாக அறுபது நாள் ஆப்ஷன் ஆகிட்டான் பார்லிமெண்ட் நட நடந்துகிட்டு இருக்கு நேரத்தில் கண்டினியூஸாக அறுபது நாள் ஆப்ஷன் ஆகிட்டுனா அவனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்காண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஆனால் அறுபது நாளுக்கு ஒரு வாட்டம் வந்து கையெழு போட்டு போயிடுவாங்க அப்போ கண்டினியூ இது இதெல்லாம் ஆக்ஷன் யார் எடுப்பான்னு கேட்டால் அவை தலைவர் தான் இதில் முக்கியமான என்ன இப்போ ரெண்டு நாள் அவையை வந்து தள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டு நாள்லாம் கணக்கு எடுப்பாங்க நாலு நாள் கான்ஸ்டியூட்டிவ்ஸ் நாலு நாள் தொடர்ந்து அவையை தள்ளி போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் அறுபது நாள் அந்த நாலு நாள் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு பத்து நாள் தள்ளி போட்டிருக்காங்க பத்து நாள் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுங்கிறத கணக்கு எடுப்பாங்க அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு டபுள் மெம்பர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ரெசனேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் அதர் கேசஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தன் லோக்சபா எம்பி ராஜ்யசபா எம்பி ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆனால் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வாய்டு அது செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்பி போஸ்ட் கேன்சல் அடுத்த ஹவுஸ் வந்து வெளியே தள்ளிட்டாங்க அவை ஒழுங்காக செயல்பட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எக்ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க அவனுடைய போஸ்ட்டை காலி பண்ணிடலாம் அல்லது ஒரு எம்பியாக இருக்கிறவர் பிரசிடெண்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்போ எம்பி போஸ்ட் காலியாயிரும் இல்லை வைஸ் பிரசிடெண்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் எம்பி போஸ்ட் காலியாயிரும் ஏன்னா அல்லது கவ ஒரு கவர்னர் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு எம்பியாக இருக்கிறவர் ஒரு மாநிலத்தில் கவர்னரை சில அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் எம்பி போஸ்ட்டு வெக்கேட் ஆயிரும் அப்போ எப்பெல்லாம் வெக்கே வெக்கே வெக்கேஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிடுங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்டில் என்ன தான் ஆகுதுன்னு வெக்கேஷன் ஆகுது இப்போ டபுள் மெம்பரை மட்டும் தனியாக பார்ப்போம் இப்போ டபுள் மெம்பர்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போ நான் தான் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லோக்சபாவுக்கும் எலெக்ஷனில் போட்டி போடுறேன் ராஜ்யசபாவுக்கும் எலெக்ஷனில் போட்டி போடுறேன் அப்போ டபுள் மெம்பர் ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துல தான் மெம்பராக இருக்க முடியும் அப்போ டபுள் மெம்பர் ஆகிறாங்க இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சிட்டேன் லோக்சபாலையும் ஜெயிச்சிட்டேன் ராஜ்யசபாலையும் ஜெயிச்சிட்டேன் வித்தின் டென் டேஸில் எனக்கு லோக்சபா தான் வேணும் எனக்கு ராஜ்யசபா தான் வேணும்னு இண்டிபெண்ட் பண்ணணும் இண்டிபெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாரு அப்படின்னா ராஜ்யசபா பிகம்ஸ் வேக்கண்டாக மாறிடும் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் லோக்சபா உறுப்பினராக வாராம் ராஜ்யசபா உறுப்பினரும் வாராம் இண்டிமேட் பண்ணால் ஏதாவது ஒன்று காப்பாற்றிக்கலாம் இண்டிமேட் பண்ணாமல் அப்படினா ராஜ்யசபா வேக்கண்ட் ஆகிடும் அப்போ இதில் பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் எது லோக்சபா தான் பவர்ஃபுல் ஹவுஸ் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு சிட்டிங் மெம்பர் ஒருத்தர் லோக்சபாவில் இருந்துட்டு ராஜ்யசபா எலெக்ஷனில் போட்டி போடுறான் லோக்ஸ் ஆல்ரெடி லோக்சபா எம்பி இப்போ ராஜ்யசபா எம்பி எலெக்ஷனுக்கு போட்டி போடுறான் ராஜ்யசபாவில் ஜெயிச்சிட்டான்னு வச்சுருக்கீங்களேன் ஆல்ரெடி இருந்த லோக்சபா எம்பி வேக்கண்ட் ஆகிடும் இல்லை ராஜ்யசபா எம்பியாக இருக்கான் இருந்துட்டு லோக்சபா எம்பிக்கு போட்டி போடுறான் லோக்சபா எம்பியாக ஜெயிச்சிட்டான் அப்போ ஆல்ரெடி இருந்த ராஜ்யசபா எம்பி வேக்கண்ட் ஆகிடும் அதே இல்லை கொடுக்குறேன் சிட்டிங் மெம்பர் எலெக்டட் டு அதர் கேஸ் சிட்டிங் எம்பி ஈஸ் என்னதாயிரும் வேக்கண்ட் ஆகிரும் ஏன் அவன் ஒரு ஹவுஸில் இருந்துட்டு தான் இன்னொரு ஹவுஸ்க்கு போட்டி போடுறான் அந்த ஹவுஸ் பிடிக்கலன்னு சொல்லி தான் இன்னொரு ஹவுஸ்க்கு போட்டி போடுறான் அங்கே ஜெயிச்சிருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹவுஸ் என்னதாயிரும் வேக்கண்ட் ஆகிரும் இப்போது அடுத்தது எலெக்டட் டூ சீட்ஸ் லோக்சபாலேயே ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுவாங்க பெரிய பெரிய தலைவர்லாம் ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுவாங்க இப்போ ராகுல் காந்தி கூட ரெண்டு இடத்துல போட்டி போட்டார் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டு இடத்துல போட்டி போட்டார் ரெண்டு இடத்துல போட்டி போடுவாங்க லோக்சபா எலெக்ஷன்லேயே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வயநாட்லேயும் அமைதியிலையும் போட்டி போடுறாங்க ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சிட்டாங்க ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சிட்டாங்க ரெண்டுலேயுமே ஜெயிச்சுனா அவங்க ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் எனக்கு வயநாடு தான் வேணும் இல்லை அமைதி தான் வேணும் சொல்லி ரெண்டுமே சூஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ்
டபுள் மெம்பராக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பார்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் தலைமை தாங்கிறது லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் நீங்கள் லோக்சபா அவையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் தான் சேர் போட்டு மேலே உட்காந்துருப்பார் பிரைம் மினிஸ்டர் முகண்டு கீழே தான் உட்காந்துருப்பார் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் மேலே உட்காந்துருப்பார் மீதி எல்லாரும் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ லோக்சபாவில் தலைமை தாங்குற யாருனா ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபாவில் தலைமை தாங்குற யாருனா சேர்மன் அப்போ ஸ்பீக்கர்னு சொன்னாவே லோக்சபா குறிக்குது சேர்மன் சொன்னாவே ராஜ்யசபா குறிக்கா தான் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இந்த ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கிள் எயிட்டி நைன் டு நைன்டி செவன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடிங் பார்ட் ஃபைவ் லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் அவைத்தலைவர் யார் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் அவைத்தலைவர் யார் சேர்மன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸர் அவைத்தலைவர் அதனால் லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் கீரோ யாருனா இவங்க தான் ஏன்னா மற்ற எல்லாருமே கீழே தான் உட்காந்துருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஒரு அவையை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரூலிங் பார்ட்டி இருப்பாங்க லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி இருப்பாங்க அப்போ ரைட் சைடில் ரூலிங் பார்ட்டியில் பிரைம் மினிஸ்டரே கீழே தான் உட்காந்துருப்பார் பிரே திரீ அவைத்தலைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்து நீங்கள் வெளியே போங்கன்னு சொன்னால் வெளியே போய் தான் வாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அந்த அவை இதை வந்து நீதிமன்றத்தில் கேள்வி கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அப்போ அவையை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் அதான் பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு அவைக்கு வந்து தலைவருங்கிறது மிகப்பெரிய போஸ்ட் அதான் பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு அவையை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்சபா ராஜ்யசபா லோக்சபா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரே ஆளுக்கு தான் இந்த இடத்துல அவை தமிழில் சொன்னால் அவைத்தலைவர் அந்த இடத்துல அவைத்தலைவர் தான் சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது ஸ்பீக்கர் இங்கே யார் சேர்மன் அப்போ இங்கே வந்து ஸ்பீக்கர் அவர் இல்லாத பட்சத்தில் அதுக்கு தலைமை தாங்குற கேண்டி யார் இருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் இருப்பார் ஏன்னா அப்போ ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் இப்போ ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் அவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேனல் ஆஃப் சேர் பர்சன் அப்படிம்பாங்க பேனல் ஆஃப் சேர் பர்சன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பேரை நியமனம் பண்ணி வைப்பார் ஸ்பீக்கர் அப்போ அவைத்தலைவர் யார் இருக்குன்னா ஸ்பீக்கர் அடுத்தப்பில் அவர் இல்லைன்னா அந்த வேலைக்கு யார் வராங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் வராரு அவர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேனல் ஆஃப் சேர் பர்சன் சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஒரு பத்து பேரை நியமனம் பண்ணி வச்சுருப்பார் அப்போ டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் ஆகிட்டால் அந்த ஒன்றாவது உள்ள ஆள் போயிடணும் ஒன்றாவது உள்ள ஆப்ஷன் ஆகிட்டால் ரெண்டாவது உள்ள ஆள் போயிடணும் ரெண்டாவது உள்ள ஆப்ஷன்னா மூணாவது ஆள் போயிடணும் சப்போஸ் இந்த பத்து பேருமே ஆப்ஷன் ஆகிட்டு வச்சுருக்கீங்க லோக்சபாவில் வந்து ஒரு உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுத்து டக்குன்னு அனுப்பி விட்ருவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவை மாண்பு காக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அவை மாண்புக்கு அவை தலைவர் இருக்கணும் இப்போ நம்ம கிளாஸ் வச்சுருக்கோம் கிளாஸில் யாருமே ஆர்கனைஸ் பண்ண வரலன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் சில 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 சிலம்பிட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க அப்போ அன்றைக்கி ஒரு நாள் வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அவைக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கணும் அப்போ ஸ்பீக்கர் இருப்பார் அவர் இல்லைனா டப்புன்னு டெப்டி ஸ்பீக்கர் மேலே ஏறிடுவார் அவர் இல்லைனா சேர் பர்சன் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க பத்து பேரில் ஒருத்தம் பேருவோம் அடுத்தவன் பேருவோம் அடுத்தவன் பேருவோம் அவனும் இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் வந்துடணும் உள்ளே அப்போ அவை தலைவர் இல்லாமல் ஒரு அவையே இருக்கக்கூடாது அதான் இல்லை ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் அப்படிம்பாங்க ப்ரோனால் ப்ரொவிஷனல் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது கான்வகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முன்னோடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ப்ரொவிஷனல் என்ன அர்த்தம் தற்காலிகம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ரோ ப்ரொவிஷனல் டேம் தற்காலிக சபாநாயகர் அந்த பார்ப்போம் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்போ இவரை தனியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மூணை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா ஸ்பீக்கர் அவர் இல்லைன்னா அந்த வேலைக்கு யார் வரா டெப்டி ஸ்பீக்கர் அவர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பத்து சேர் பர்சன் ஸ்பீக்கர் நாமினேட் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஏன்னா பத்து பேரை தாண்டி பேரக்கூடாது இதே மாதிரி ராஜ்யசபாவில் அந்த ஸ்பீக்கருங்கிற போஸ்ட்டை தான் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சேர்மன் அப்படிமோ சேர்மன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வைஸ் பிரசிடண்ட் சேர்மன் இல்லாத நேரத்தில் அந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு யார் இருப்பானா டெப்டி சேர்மன் இருப்பார் டெப்டி சேர்மன் இல்லாத பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு ஆறு மெம்பரை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஆறு மெம்பரை எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதை யார் சேர்மன் நாமினேட் பண்ணி வச்சுருப்பார் இங்கே யாரை சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பேர் வைஸ் சேர்பர்சன் அப்படிம்பாங்க சேர்பர்சன் சொன்னால் லோக்சபா குறிக்குது வைஸ் சேர்பர்சன் சொன்னால் அது யாருக்கு குறிக்குது ராஜ்யசபா குறிக்குது அப்போ இங்கே சேர்மன் டெப்டி
அந்த ஸ்பீக்கர் அவைத்தலைவருடைய போஸ்ட்டு தான் அப்போ பிரசிடென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அவை துணைத் தலைவர் போஸ்ட்டு தான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெப்டி பிரசிடென்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த டைமில் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட்னு சொன்னால் நீங்கள் பிரசிடென்ட் நினச்சிடக்கூடாது அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிக் ஒயிட் நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்டில் அந்த பேரை பார்த்தா இது என்ன பிரிட்டிஷ் பேர் ஃப்ரெட்ரிக் ஒயிட் ஃபஸ்ட்டு டெப்டி ஸ்பீக்கர் அந்த டைமில் யாருனா சச்சியானந்தா சிங்கா அப்போ வந்து அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஆக்ட் படி பிரசிடென்ட் யாருனா ஃப்ரெட்ரிக் கோயிட் நைன்டீன் நைன்டி ஆக்ட் படி டெப்டி பிரசிடென்ட் யாருனா சச்சியானந்தா சிங்கா அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இந்தியாவிலேருந்து முதல் முறையாக ஒரு ஸ்பீக்கரை தேர்ந்தெடுக்காங்க வித்தல்பாய் பட்டேல் அது பிரசிடென்ட் தான் அந்த போஸ்ட்டு ஆனால் ஸ்பீக்கர் அவைத்தலைவரும் போஸ்ட்டு தான் பேரை மட்டும் தான் மாற்றி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு பிறகு நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு இதுதான் அடிக்கடி பரிசீலிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் அப்போ இண்டிபெண்ட் இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் யாருன்னா ஜி வி மௌலாங்கார் நாற்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தாறு வரை பதினோரு வருஷம் இருப்பார் இவர் தான் முதல் சபாநாயகர் ஒரே ஒரு சபாநாயகர் இந்திய வரலாறுலேயே பிரசிடண்டாக மாறியிருக்கார் நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒன்லி ஒன் ஸ்பீக்கர் பிகம்ஸ் ஏ பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா யார் நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி அப்போது அந்த பிரசிடண்ட்டுங்கிற போஸ்ட்டு சபாநாயகருங்கிற அவைத்தலைவருங்கிற போஸ்ட்டை எப்போ உருவாக்குனா நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்டு அதை தான் அந்த அப்போ உருவாக்கும்போது அதனுடைய பேஸ் பிரெஸ் அதனுடைய பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரசிடண்ட் டெப்டி பிரசிடண்ட் ரீநேம் ஆகுது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டில் அந்த பிரசிடண்ட்டுங்கிற போஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் மாற்றுறாங்க டெப்டி பிரசிடண்ட் பிறத டெப்டி ஸ்பீக்கர்னு மாற்றுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டு மாற்றிருப்பாங்க ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்காது ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபெட்ரல் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி தான் நம்மளை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை உருவாக்குறாங்க பார்த்திங்களா நைன்டீன் அப்போ தான் அந்த போஸ்ட்டை உண்மையிலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பீக்கர்னு சொல்லி அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் ஜி வி மவலாங்கர் வரார் உள்ள நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வர யார் இருக்கிறா ஜி வி மவலாங்கர் வந்து ஸ்பீக்கராக ஆக்ட் பண்ணுறார் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான அவைத்தலைவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவைத்தலைவருங்கிற போஸ்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதை டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துக்கலாம் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் சொன்னாவே லோக்சபா சேர்மன் சொன்னாவே என்னது ராஜ்யசபா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபாங்கிறது ஆர்டிகல் நைன்டி த்ரீ என்ன ஆர்டிகல் நைன்டி இப்போ ஸ்பீக்கருங்கிற போஸ்ட்டாக அவையை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் நம்ம நாட்டுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பிரிட்டிஷில் ஒரு ஆள் ஸ்பீக்கராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உடன் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை சார்ந்தவராக இருக்கோ அதிலேருந்து ரிசைன் பண்ணியிருந்தார் ஏன்னா இவர் நியூட்ரல் அவைத்தலைவருங்கிறது ஆளுங்கட்சிக்கு இருப்பான் எதிர்கட்சிக்காரனும் இருப்பான் ரெண்டு பேருக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கணும் ஆனால் ஸ்பீக்கர் எப்போவுமே ஆளுங்கட்சிக்கு தான் சாதகமாக செயல்படுவார் இருந்தாலும் நியூட்ரலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கிலாந்தில் என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா ரிசைனேஷன் லெட்டர் எழுதிதாங்க அவன் சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன் ரிசைன் த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டி வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரல் தான் ஆனால் ரிசைன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ரிசைன் பண்ணதாக கருதப்படும் ரிசைன் பண்ண கூட அவசியம் கிடையாது இதை வந்து இடையில் பார்த்திங்கன்னா சோம்நாத் சாட்டர்ஜி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சபாநாயகராக இருந்தார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் சைல சைன் ஆச்சு அப்போ காங்கிரஸ் பெரியடு அப்போ கம்யூனிஸ்ட்காரங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அமெரிக்கா கூட கையெழுத்து போடுறாங்க நீங்கள் நீங்கள் ஏன் அதை தடுக்கலை நீங்கள் அப்போ நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு சார்ந்தவங்க நீங்கள் கிடையாது அப்படிங்க கேட்பாங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் நான் என்றைக்கு சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனோ அன்றைக்கி உங்கள் கட்சியிலேருந்து விலகிட்டே அப்படிம்பார் அப்போ நம்ம எல்லாம் விலகிட்டே தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரிசனேஷன் லெட்டர் கொடுத்து விலகணும் அப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு கேட்டகரி ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ஆக்சுவலாக லோக்சபா ஃப்ரம் அமௌங் இட்ஸ் மெம்பர் அவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அவை உறுப்பினர் அப்போ லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அப்போ அவை ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் ஒருத்தம் போட்டி போடுவாங்க அந்த உறுப்பினர் அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக எப்போ அந்த எலெக்ஷன் நடக்கணும்னா ஃபஸ்ட் மீட்டிங் நியூலி எலெக்டட் லோக்சபா இந்த டேட் ஆஃப் எலெக்ஷன் யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவா அப்படின்னா பிரசிடண்ட் அப்போ நார்மலாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கு எலெ
இவருடைய மெயின் வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இவர் வெளியே போயிட்டார் மிச்சம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ பதவி பிரமாணம் பண்ண பிறகு தான் அவங்க பார்லிமெண்ட் லோக்சபாக்கில் போவாங்க போன உடனே முதல் நாள் லோ ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் நடக்கும் அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற யாருன்னா பிரசிடண்ட் ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்ச உடனே இந்த ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் கேன்சல் ஆகிடும் தற்காலிக சபாநாயகர் கேன்சல் ஆகிடுவார் நிரந்தர சபாநாயகர் வந்துடுவார் அதான் பார்க்குறோங்க லோக்ஸ் அந்த அப்போ சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா ஃப்ரம் அமோங் இட்ஸ் மெம்பர் லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு மெம்பர் இருப்பாங்க அந்த உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்காங்க என்றைக்கு தேர்ந்தெடுப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் மீட்டிங் நியூலி எலெக்டட் லோக்சபா அப்போ மொதல் மொதல் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட் டைமாக லோக்சபாவுக்கு போவாங்க அந்த டைமில் எலெக்ஷன் நடக்கும் இந்த எலெக்ஷனை முடிவு பண்ணுறது யாருன்னா டேட்டை முடிவு பண்ணுறது யாருன்னா பிரசிடண்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் மட்டும் ரிமெயின் இன் ஆஃபீஸ் டூரிங் த லைஃப் ஆஃப் த லோக்சபா லோக்சபாவை கலைச்சாலும் சபாநாயகர் போஸ்ட் மட்டும் கலையாது அவைத்தலைவர் இப்போ லோக்சபாவை வந்து பத்தாம் தேதி கலைச்சிட்டாங்க அடுத்த எலெக்ஷன் அடுத்த பத்தாம் தேதி தான் வருது இந்த ஒரு மாதம் யார் அந்த பதவியில் இருப்பாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அந்த பதவியில் இருப்பார் ஏன்னா அவை மாண்பை கடைபிடிக்கணும் அதுக்கேண்டு அவைத்தலைவர் போஸ்ட் வந்து லோக்சபாவை கலைச்சாலும் யாருடைய போஸ்ட் கிடையாது லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் கிடையாது ஸ்பீக்கர் நார்மலாக எந்த பார்ட்டியை சார்ந்தவங்க என்ன ரூலிங் பார்ட்டி மெஜாரிட்டி இப்போ ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரில் மெஜாரிட்டி யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவை போகிறாங்க அப்போ அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் மெஜாரிட்டியாக ஓட்டு போடுறாங்க தான் யார் ஸ்பீக்கர் அப்போ ஸ்பீக்கர் யாருன்னா ரூலிங் பார்ட்டி ஆக்சுவலாக டென்த் லோக்சபா வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ரெண்டு பேருமே ரூலிங் பார்ட்டியாக இருந்தாங்க லெவன்த் லோக்சபாலேருந்து ஸ்பீக்கர் வந்து ரூலிங் பார்ட்டி டெப்டி ஸ்பீக்கர் வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டின்னு மாற்றிட்டாங்க பின்னாடி பார்ப்போம் அப்போ நல்லா கவனிச்சுட்டிங்க ஆர்டிகல் நைன்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா யார் தேர்ந்தெடுக்கா லோக்சபா உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க என்றைக்கு நியூலி எலெக்டட் லோக்சபா ஃபஸ்ட் மீட்டிங்கில் அந்த டேட்டை யார் முடிவு பண்ணுறா பிரசிடண்ட் ஏன்னா அதுமாரி சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபாங்கிறது ஆர்டிகல் எயிட்டி நைன் ஆக்சுவலாக சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபான்னு தனியாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது வைஸ் பிரசிடண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ துணை ஜனாதிபதி நம்ம யாருமே பார்த்துடும் துணை ஜனாதிபதி தான் பதவி அடிப்படையில் எக்ஸ் ஆஃபீஸ் சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா வந்துருந்தார் யார் துணை ஜனாதிபதியாக இருக்காரோ அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே வேலை பார்க்காரு ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மனாக வேலை பார்க்கார் ஜனாதிபதி போஸ்ட் எப்போ வேக்கண்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் துணை ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி ஆக்ட் பண்ணுறாரு அது வரைக்கும் எங்கே தான் இருக்கார் சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா தான் இருக்கார் ஆனால் இவர் வந்து மெம்பராக இருக்க மாட்டார் சேர்மன் இஸ் நாட் இ மெம்பர் ஆஃப் த ஹவுஸ் அங்கே அப்படி கிடையாது ஸ்பீக்கராக இருக்கிறவர் கண்டிப்பாக அங்கே மெம்பராக இருக்கிறவர் தான் ஸ்பீக்கர் ஆக முடியும் ராஜ்யசபா சேர்மனாக இருக்கிறவர் வந்து ராஜ்யசபாவில் உறுப்பினராக இருந்தால் சேர்மன் ஆக முடியாது ஏன்னா சேர்மன் யார் வைஸ் பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் லோக்சபா உறுப்பினரோ ராஜ்யசபா உறுப்பினரோ இருக்கக்கூடாது அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஆர்டிகிள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நைன்டி த்ரீ எயிட்டி நைன் ஆர்டிகிள் அடுத்து ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபா சேர்மன் ஆஃப் த ராஜ்யசபா ஸ்பீக்கர்னு சொன்னால் லோக்சபா சேர்மன் சொன்னால் ராஜ்யசபா இப்போ ஸ்பீக்கர் இவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பண்ண நினச்சா லெட்டரை யார்ட்ட கொடுக்கணும் டெப்டி ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுக்கணும் ஸ்பீக்கர் ஆனால் இங்கே நல்லா பார்க்கணும் இங்கே வந்து ரிசர்வ் பண்ணி நினச்சாங்கன்னா சேர்மன் ரிசர்வ் பண்ணணுன்னா லெட்டரை யார்ட்ட வச்சுக்கணும் டெப்டி சேர்மன்கிட்ட கொடுத்துடக்கூடாது பிரசிடண்ட்டை கொடுக்கணும் ஏன்னா இவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் போஸ்ட்டு தான் ரி ரிசைன் பண்ணுறாரு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ இவர் ரிமூவ் பண்ணலாமா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டை பொறு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி எல்லாருமே ரிமூவ் பண்ணலாம் பிரசிடண்ட்டையே ரிமூவ் பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜியே ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸ்பீக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் அந்த ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பற்றி சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் நைன்டி ஃபோர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ ஸ்பீக்கர் இன்றைக்கி வந்திருக்காரு நான் இன்றைக்கி உங்களை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஃபோர்டீன் டே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்களே க அரசு அதிகாரியாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் உங்களை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மேலே ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்காங்க இல்லை ஒரு டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்காங்கன்னா டக்குனு எடுக்க முடியாது ஃபோர்டீன் டே நோட்டீஸ் கொடுத்து என்ன காரணம் சொல்லணும் அதுக்கு ஆஜராக போய் தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் அவருக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் டே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் ஒரே ஒரு எம்பி மட்டும் எந்திரிச்சு நான் அவரை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அவைத்தலைவரை ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னு ஆக்ஷன் தான் தலையில் திட்டி உட்கார வச்சுருவாங்க ஐம்பது எம்பி சேர்ந்து கொண்டு வரணும் தீர்மானத்தை தான்
அவர் ரிமூவ் பண்ணும்போது அவர் ஸ்பீக்கராக ஆக்ட் பண்ண மாட்டார் கேனாட் ப்ரொசீட் ரிமூவ்டு மோஷன் இப்போ சபாநாயகருக்கு எதிராக ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் கொண்டிருக்காங்க அவர் சபாநாயகர் உட்காந்துருக்க மாட்டார் அப்போ அவர் எங்கே உட்காந்துருப்பார் அப்போ டெப்டி ஸ்பீக்கர் வந்து மேலே உட்காந்துருப்பார் ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன சொல்லணும் கீழே வந்து உட்காந்துருப்பார் அப்போ அவர் ரிமூவ் பண்ணும்போது அவருக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றும் போது இவர் ஓட்டு போடுவார் நார்மலாக சபாநாயகருக்கு அவைத்தலைவருக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை கிடையாது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் சமநிலை ஏற்படும் போது தான் ஓட்டு போடுவார் ஆனால் அவர் ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டே ஓட்டு போடுவார் அதான் பார்க்குறோம் கேனாட் ப்ரெசிட் ரிமூவ் மோஷன் தலைமை தாங்க முடியாது ஆனால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் என்ன பண்ணலாம் ஓட்டளிக்க வாக்கு ஓட்டு போடலாம் இப்போ இது முக்கியமானது இங்கே ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறாங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க சேர்மனை ரிமூவ் பண்ணல வைஸ் பிரசிடண்ட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் ரிமூவ் ஆகிடுதா சேர்மன் ரிமூவ் ஆகிடுது அப்போ ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானத்தை ராஜ்யசபாவில் தான் கொண்டு வரணும் ரிமூவ் மோஷன் இன்சியேட்டட் இன் ராஜ்யசபா ஏன்னா வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தாலும் அவர் எந்த வகைக்கு தலைவராக இருக்கார் ராஜ்யசபாவுக்கு தான் தலைவராக இருக்காரு அதனால் த அங்கே தான் அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வராங்க என்ன மெஜாரிட்டின்னா எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி வைஸ் பிரசிடண்ட்டை யார் எலெக்ட் பண்ணுறா லோக்சபா எம்பியும் ஓட்டு போடுறாங்க ராஜ்யசபா எம்பியும் ஓட்டு போடுறாங்க அப்போ இந்த தீர்மானம் ராஜ்யசபாவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க லோக்சபாக்காரனும் ஓட்டு போட்டிருக்கான் அதனால் லோக்சபாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன் மட்டும் வாங்குவாங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அதான் அடுத்த பாயிண்ட் அக்ரி இன் லோக்சபா என்ன மெஜாரிட்டி சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்போ வைஸ் பிரசிடண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுற தீர்மானம் ராஜ்யசபாவில் தான் இன்சியேட் பண்ணணும் என்ன மெஜாரிட்டினா எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி லோக்சபில் அக்ரி பண்ணணும் என்ன மெஜாரிட்டினா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஓகே அப்போ ஸ்பீக்கர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க சேர்மன் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஸ்பீக்கர் இல்லாத நேரத்தில் ஸ்பீக்கருடைய வேலையை பார்க்கக்கூடியது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் அப்போ டெப்டி ஸ்பீக்கரை பற்றி இப்போ சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டி டெப்டி ஸ்பீக்கர் நாட் ஏ சப்பார்டினேட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க சபாநாயகருக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு டெப்டி ஸ்பீக்கர் கிடையாது சபாநாயகர் ஆப்ஷன் ஆனால் டெப்டி ஸ்பீக்கர் என்னதான் ஆகுவார் ஸ்பீக்கராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவார் இதுதான் முக்கியம் அப்போ நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது ஸ்பீக்கர் பக்கத்துலேயே டெப்டி ஸ்பீக்கர் உட்காந்துருப்பார் டெப்டி ஸ்பீக்கர் வேலை பார்க்குறதெல்லாம் வெறும் பார்த்துட்டுருப்பாரு கிடையாது நார்மலாக டெப்டி ஸ்பீக்கர் எங்கே உட்காந்துருப்பா ஆர்னரி ஒரு எம்பி இப்போ சபாநாயகர் இப்படி இருக்கார் கீழே வந்து எம்பியாக இருக்காங்க அந்த எம்பி கூட ஒரு எம்பியாக டெப்டி ஸ்பீக்கர் உட்காந்துருப்பார் ஸ்பீக்கர் ஆப்ஜனானா டெப்டி ஸ்பீக்கர் என்னதான் ஆயிருவார் ஸ்பீக்கராக வேலை பார்ப்பார் மற்ற நேரம் ஆர்னரி எம்பி தான் அவருக்கு சபார்டினேட்டாக இருக்க மாட்டார் அவர் கூட உட்காந்து அவருடைய உதவிக்கு உதவி செய்கிற ஆள் கிடையாது இவர் நார்மலாக எம்பி அவர் இல்லைன்னா இவர் வேலை அவர் வேலையை பார்ப்பார் அதான் நாட்டு இவரை யார் தேர்ந்தெடுக்கணும் லோக்சபா அமௌங் இட்ஸ் மெம்பர் அப்போ இட்ஸ் மெம்பர்னா என்ன இருந்தனா லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்கள எப்படி ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் நடக்கும் அதே மாதிரியே டெப்டி ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் நடக்கும் இப்போ ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷனுடைய டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற யாருனா பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா டெப்டி ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷனுடைய டேட்டை முடிவு பண்ணுற யாருனா ஸ்பீக்கர் முடிவு பண்ணுவார் அப்போ ஸ்பீக்கர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவனும் டப்புன்னு அந்த நாளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் வச்சு முடிச்சிருவாங்க அப்போ யார் அது யார் ஜெயிப்பா ரூலிங் பார்ட்டி தான் ஜெயிக்கும் அதான் டென்த் லோக்சபா வரைக்கும் ரூலிங் பார்ட்டி வச்சுருந்தாங்க லெவன்த் லோக்சபாவில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட் பார்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதான் இந்த டேட் ஆஃப் எலெக்ஷன் டெப்டி ஸ்பீக்கருடைய டேட் ஆஃப் எலெக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாரு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யார் பிரசிடண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் போஸ்ட்டும் ரிமைன் இன் ஆஃபீஸ் லைஃப் ஆஃப் லோக்சபா லோக்சபாவை கலைக்கப்பட்டாலும் அந்த அடுத்த லோக்சபா வர்ற வரைக்கும் இவருடைய போஸ்ட்டும் காலியாகாது டெப்டி ஸ்பீக்கர் ரெசிடென்ஷியல் லெட்டரை கொடுக்கணும் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுக்கணும் இவரை ரிமூவ் பண்ணலாமா ரிமூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் ரெசொல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் டைரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஹவுஸ் முக்கியமான கொஷின் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஸ்பீக்கர் சொல்லக்கூடாது ஆனால் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளே கிடையாது அவர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஒன்லி எனது ஹவுஸ் ஏன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் பிலாங் டு த ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஃப்ரம் லெவன்த் லோக்சபா டென்த் லோக்சபா வரைக்கும் ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ரெண்டுமே ரூலிங் பார்ட்டி லெவன்த் லோக்சபாவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஆப்போசிட் பார்ட்டி
ஏன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு உறுப்பினராக சேர்ந்து இவர் தான் எங்கள் டெப்டி சேர்மன் இந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாருன்னா சேர்மன் சேர்மன் மீன்ஸ் யார் வைஸ் பிரசிடென்ட் டெப்டி சேர்மனுடைய பீரியட் என்னென்னா சிக்ஸ் இயர் ஏன் பீரியட் சிக்ஸ் இயர் சொல்கிறோம் ராஜ்யசபாவுடைய மெம்பருடைய மெம்பர் தான் டெப்டி சேர்மன் ஆகிறாரு ராஜ்யசபா மெம்பருடைய பீரியட் எத்தனை சிக்ஸ் இயர் அங்கே சேர்மன் ஸ்பீக்கருடைய பீரியட் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா லோக்சபா கேன் பி டிசால்வ் எனி டைம் அதே டைமில் எக்ஸ்டெண்டும் பண்ணலாம் எமர்ஜென்சி டைமில் இங்கே அப்படி இல்லை பெர்மனண்ட் ஹவுஸ் இங்கே டெப்டி சேர்மன் ரிசைன் பண்ணணும்னு சொன்னால் ரிசைன் செலக்டர் யார்கிட்ட கொடுப்பார் சேர்மன் ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணலாம் ஒரு அங்கே பார்த்தவே அதே தான் ஃபோர்ட்டி நைன் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி போடணும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஏன்னா டேரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு ராஜ்யசபா ஏன்னா அப்போ டெப்டி சேர்மன் டேரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு சேர்மன் சொல்லிடக்கூடாது டெப்டி சேர்மன் டேரக்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் டு எனது ராஜ்யசபா அப்போ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு ஏன்னா அப்போ இவங்க போஸ்ட் எப்போல்லாம் காலி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ஒரு மூணு கேட்க ரெண்டு பேருக்கும் சேம் தான் சீசஸ் ஆஃப் லோக்சபா எம்பி அதாவது லோக்சபா எம்பி தான் ஸ்பீக்கர் ஆக முடியும் இங்கே டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஏன்னா ராஜ்யசபா எம்பி தான் டெப்டி சேர்மன் ஆக டெப்டி சேர்மன் ஆக முடியும் டெப்டி சேர்மன் ஆக முடியும் அப்போது ஒரு லோக்சபா எம்பி தான் ஸ்பீக்கர் ஆக முடியும் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா எம்பியை வந்து நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க கேன்சல் அல்ல டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அல்லது அந்த எம்பி போஸ்ட் கா டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் கேன்சல் ஆகிடும் அதான் சீஸ் சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கம்ல அதை மாதிரி அது மாதிரி ராஜ்யசபா எம்பியாக இருக்கவர் தான் டெப்டி சேர்மனாக இருக்க முடியும் ராஜ்யசபா எம்பிங்கிற போஸ்ட் சீஸ் ஆகிட்டு ஏன் சீஸ் ஆகுது கோர்ட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டான் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பிரசிடண்ட் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டார் இல்லை வந்து ஆண்டி டிஃபெக்ஷன் அப்படி அவைத்தலை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டார் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சீஸ் ஆகிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த போஸ்ட்டும் சேர்ந்து காலியாகிடும் எம்பி போஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஸ்பீக்கராக இருக்க முடியும் எம்பி போஸ்ட்டே காலி ஆகிட்டா ஸ்பீக்கர் போஸ்ட்டும் காலி ஆகிடும் இங்கே எம்பி போஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் டெப்டி சேர்மனாக இருக்க முடியும் எம்பி போஸ்ட்டே காலி ஆகிட்டா டெப்டி சேர்மன் போஸ்ட்டும் காலி ஆகிடும் திடீர்னு ரிசைன் பண்ணுறாரு ரிசைன் செலக்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் ஸ்பீக்கர் வந்து டெப்டி ஸ்பீக்கர் கொடுக்கணும் எப்போ ரிசைன் பண்ணுறாரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீக்கர் போஸ்ட் என்னதாயிரும் காலி ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே டெப்டி சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் வந்து ரிசைன் செலக்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் சேர்மன்கிட்ட கொடுக்கணும் கொடுத்தோடனே காலி ஆகிடும் ரிமூடு இங்கே இங்கேயும் ரிமூடு பார்லிமெண்டில் வச்சு தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் வெளியே வச்சு ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்போ ரிமூவ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும் ஃபோர்ட்டி நைன் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி நிறைவேற்றணும் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணால் ஒரு போஸ்ட் காலியாகிடும் அப்போ அவர் எம்பி போஸ்ட் காலியானவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவைத்தலைவர் போஸ்ட் என்னதாயிரும் காலியாகிடும் அப்போ எப்போ அவர் போஸ்ட்டு எப்பெல்லாம் காலியாகுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்தது இது ஏற்கனவே பார்த்து தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவில் ஜி வி மவுலாங்கார் ஃபஸ்ட்டு டெப்டி ஸ்பீக்கர் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியாவில் ஆனந்த சயனம் ஐயங்கார் அட் ப்ரெசன்ட் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் யாருனா ஓம் பிர்லா அதேமாரி ராஜ்யசபா ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் ராதாகிருஷ்ணன் நம்மளுடைய வைஸ் பிர முதல் வைஸ் பிரசிடண்ட் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஃபஸ்ட்டு டெப்டி சேர்மன் ஏன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ் இப்போ நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் யாருனா வெங்கய்ய நாயுடு இப்போ நம்மளுடைய டெப்டி சேர்மன் யாருனா ஹரீஸ் வன்ஸ் நாராயண் சிங் இப்போ அட் ப்ரெசென்டில் உள்ள தலைவர்கள் இங்கே நீங்கள் செஷன் நடக்கும்போது அந்த மீட்டிங்லையும் பார்க்கணும் வெங்காய நாயுடு இருக்காரும் பார்க்கணும் அவர் இல்லைன்னா டப்புன்னு யார் வருவா ஹரிவன்ஸ் நாராயண் சிங் வருவார் இப்போ யார் தலைமை தாங்குறா அப்போ அவை தலைவருங்கிறது நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா தலைமை தாங்குற பொறுப்பு தான் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க தான் மிகப்பெரிய ஆள்க ஏன்னா இது போவ ஸ்பீக்கரும் இல்லை டெப்டி ஸ்பீக்கரும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு யார் வருவான்னா பேனல் ஆஃப் சேர்பர்சன் வருவார் ஸ்பீக்கரும் இல்லை சாரி சேர்மனும் இல்லை டெப்டி சேர்மனும் இல்லை அப்போ இந்த இடத்துக்கு யார் வரானா பேனல் ஆஃப் வைஸ் சேர்பர்சன் வராரு அப்போ இங்கே தான் பார்க்குறோம் இப்போ பேனல் ஆஃப் சேர்பர்சனாக என்ன கேட்டிங்கன்னா லோக்சபாவில் உள்ள ஒரு பத்து உறுப்பினரை நியமனம் பண்ணுவார் யார் நியமனம் பண்ணுவான்னா ஸ்பீக்கர் அதான் பார்க்குறோம் ஸ்பீக்கர் நாமினேட் நாட் மோர் தன் டென் சேர்பர்சன் ஒரு பத்து பேரை நியமனம் பண்ணுவார் ஸ்பீக்கர் இல்லை டெப்டி ஸ்பீக்கர் இல்லை அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ தலைமை தாங்க அந்த பத்து பேருக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரூஃபன்ஸ் கொடுத்துருப்பார் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பத்து நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அவங்களும் இல்லைனா லோக்சபாவில் வந்து ஒர
டெப்டி ஸ்பீக்கர்னா அவன் உடம்பு சரியில் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்காரு அப்போ தான் திறமை தாங்கணும் ஸ்பீக்கர் போஸ்ட்டு காலியாக இருக்குது டெப்டி ஸ்பீக்கரும் காலியாக இருக்குது காலியாகனா வேக்கண்டாக இருக்குது அப்போ தலைமை தாங்கணும் அந்த டைமில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கும் பிரசிடண்ட்டுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இங்கேயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பேனல் ஆஃப் வைஸ் சேர்பர்சன் வாங்க சேர்பர்சன் சொன்னால் லோக்சபா குறிக்குது வைஸ் சேர்பர்சன் சொன்னால் ராஜ்யசபா குறிக்குது அப்போ இங்கே சேர்மன் இல்லை டெப்டி சேர்மன் இல்லை அப்போ அந்த பேனல் ஆஃப் வைஸ் சேர்பர்சன் தலைமை தாங்குவாங்க அதை இதில் கொடுக்குறாங்க இதை யார் நாமினேட் பண்ணுறா சேர்மனை நாமினேட் பண்ணுறாரு அப்போ எப்போ தலைமை தாங்குவாங்க அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் சேர்மனாக ஆப்சென்ட் ஆகிட்டார் வைஸ் சேர்மனும் டெப்டி சேர்மனும் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்போது இந்த வைஸ் சேர்பர்சன் தலைமை தாங்குவார் அவர் இல்லை பத்து பேருமே இல்லை அப்படின்னா இன்னொருத்தர் தலைமை தாங்கணும் அதே நேரத்தில் இவர் பதவி சேர்மன் போஸ்ட்டும் டெப்டி சேர்மன் போஸ்ட்டும் வேக்கண்டாக இருக்கும்போது இவங்க தலைமை தாங்கக்கூடாது முக்கியமானது அப்போ என்ன பண்ண இப்போ சேர்மன் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஏன்னா டெப்டி சேர்மனும் ரிசைன் பண்ணிட்டார் அப்போ அந்த டைமில் யார் தலைமை தாங்குவான்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு ஆட்களுமே சேர்பர்சன் சொன்னால் லோக்சபா குறிக்குது வைஸ் சேர்பர்சன் சொன்னால் ராஜ்யசபா குறிக்குது இவங்க எப்போ தலைமை தாங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷனானால் தான் தலைமை தாங்கணுமா தவிர வேக்கண்ட் ஆகும்போது தலைமை தாங்கக்கூடாது இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஏன்னா சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் ஆப்ஷனானால் தான் தலைமை தாங்கணுமா தவிர வேக்கண்ட் ஆகும்போது தலைமை தாங்கக்கூடாது முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தது ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் இது முக்கியமான இது ஏன்னா ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரோ ஃபார் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொவிஷ்னல் தற்காலிக சபாநாயகர் தற்காலிக சபாநாயகர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் உங்கள்கிட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு லோக்சபா எம்பிக்கு எலெக்ஷன் நடக்கும் இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரும் ஜெவிச்ச உடனே டெல்லிக்கு போவாங்க டெல்லிக்கு எதுக்கு போகிறாங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகணும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு உள்ளே விட மாட்டாங்க பதவி பிரமாணம் எடுத்தால் தான் உள்ளே விடுவாங்க அப்போ அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்தி வைக்கிறதுக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேருக்கும் பதவி பிரமாணம் யார் பண்ணணும்னா பிரசிடண்ட் தான் பண்ணணும் பிரசிடண்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா அவரால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளை தற்காலிகமாக தேர்ந்தெடுத்து வைப்பார் அப்போ அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் யார் சீனியர் மோஸ்ட் எம்பின்னு பார்ப்பார் அந்த சீனியர் மோஸ்ட் எம்பியை வந்து நீங்கள் தான் தற்காலிக சபாநாயகர் இது வந்து ரூலிங் பார்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக இருக்கலாம் யாரானாலும் இருக்கலாம் சீனியர் மோஸ்ட்டுங்கிறது ஏஜ் அடிப்படையில் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில் யார் அதிக நாள் எம்பியாக இருந்துக்காங்களோ அவங்கள வந்து தற்காலிக சபாநாயகர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுவார் அவருடைய மெயின் வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மீதி இருக்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணணும் அதுதான் மெயின் வேலை அந்த ஐநூற்றி ரெண்டு பதவி பிரமாணம் பண்ண பிறகு இவரையும் சேர்த்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் லோக்சபாக்களை போவாங்க போன முதல் நாள் ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷன் தான் நடக்கும் ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் என்றைக்கு நடத்தப்பட்டு முடியுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு போஸ்ட் கேன்சல் ஆகிடும் இதை தான் பார்க்குறோம் ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாருன்னா பிரசிடண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு பிரசிடண்ட் தான் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறார் அவரே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவரே பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்சுருவார் யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சீனியர் மோஸ்ட் மெம்பர் அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுவரில் யார் சீனியர் மோஸ்ட் அவங்கள வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய மெயின் வேலை என்னென்னா ப்ரொசீட் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் ஆஃப் நியூ எலெக்டட் லோக்சபா மொத்த சிட்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லா எம்பியும் கூட்டிகிட்டு இருப்பாங்களே மொத்த சிட்டிங்கில் தலைமை தாங்கி நடத்துவார் என்ன நடத்துவார் எல்லாேருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணுவார் அதான் மெயின் டியூட்டி அவர் வந்து எல்லா மெம்பருக்கும் பதவி பிரமாணம் பண்ணி வைக்கிறது தான் அவருடைய மெயின் டியூட்டி பதவி பிரமாணம் பண்ணி வச்ச உடனேயே ஸ்பீக்கருடைய எலெக்ஷன் தான் நடக்கும் அந்த ஸ்பீக்கர் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவர் போஸ்ட் காலியாகிடும் அப்போ இது முக்கியமானது அடுத்தது ரோல் அண்ட் பவர் ஸ்பீக்கருடைய பவர் வந்து பயங்கரமான பவர் ஆனால் அது எதுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும் கேட்டால் அவைக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும் வெளியே போனால் அவர் சாதாரண ஆள் தான் வெளியே போனால் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் தான் ரியல் பவர் அப்போ இங்கே அவருடைய பவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா லோக்சபாக்கில் ஹெட்டு லீடருங்கிறது வேறு லீடர் ஆஃப் லோக்சபா அப்படின்னா ஜென்ரலி லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா யாருன்னு கேட்டால் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ லீடருங்கிறது வேறு ஹெட்டுங்கிறது வேறு ஜென்ரலி லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா என்ன கேட்டிங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன்னா ஹெட்டுனா என்ன அவைக்குள்ள மட்டும் தான் தலைமை லீடர்னு சொன்னால் வெளியே போனாலும் தலைவர் தான் ஏன்னா ஹெட் ஆஃப் த லோக்சபா
அரசியலமைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க லோக்சபா ரூல் ப்ரொசீஜரில் கொடுத்துருக்காங்க பார்லிமெண்டுடைய கன்வென்ஷன்லேயும் இவருக்கு அதிகாரங்கள் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை தான் அவர் ப்ளே பண்ணுறாரு அப்போ இவருடைய முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் எம்பி எம்பிக்கு ஃபுல்லாகவே கார்டியன் இவர் தான் ஆளுங்கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் எதிர்கட்சி எம்பியாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே கார்டியன் இவர் தான் அவங்களுடைய ப்ரிவிலேஜஸ் அவங்களுக்கு வீடு கட்ட லோன் வேணும் வேறு ஏதாட்டு ஒரு சம்டரி அலோன்ஸ் வேணும் என்ன நாள் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்குறது இவர் தான் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டைன் ஆர்டர் அண்ட் டெக்காரம் அவையை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதே இவருடைய வேலை தான் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு அஜோன் த கோஸ் அஜோன் த கோஸ்னால் அவையை ஒத்தி வைக்கிறது அவையை ஒத்தி வச்சுட்டு போகிறது அவையை ரத்து பண்ணுறதுக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது ப்ரொரகேஷன் அஜோன் த கோஸ்னால் என்னங்கன்னா எப்போ அவையை ஒத்தி வைப்பா ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கோரம் கோரன்னு என்னங்கன்னா அவையே நட சபாநாகரிகன்னு ஒன்று இருக்குது அவையே நடத்துவதற்கு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை இருக்கணும் அவையே நடத்துவதற்கு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கைக்கு பேர் தான் கோரம் அப்போ லோக்சபாவில் ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் அதில் ஒன் டென்த் இருக்கணும் அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு எம்பி இருக்கணும் அதுதான் கோரம் லோக்சபாவுடைய கோரம் என்னென்னா ஐம்பத்தஞ்சு ராஜ்யசபாவில் இரநூத்தி ஐம்பது எம்பி அதில் ஒன் டென்த்து அப்போ இருபத்தஞ்சி கோரம் அப்போ இன்றைக்கி லோக்சபா ஸ்பீக்கர் வந்திருக்காரு ஐம்பத்தஞ்சு எம்பி இல்லாமல் ஒரு பத்து பேர் தான் இருக்காங்க அவையை ரத்து பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவார் அப்போ தான் கோரம் அட்ஜோன் பண்ணிடுவார் அடுத்து கேஸ்டிங் ஓட்டு அவருக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்கான்னா உரிமை கிடையாது ஒரு மசோதா ஒரு பில்லு வந்து பாஸ் பண்ண போகிறாங்க இதை பாஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா சொல்லி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போட மாட்டார் சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுவார் இன்கேஸ் ஆஃப் டை ஏன்னா ப்ரொசீட் ஓவரிங் ஜாயின் சிட்டிங் ஜாயின் சிட்டிங் ரெண்டாவே லோக்சபா ராசபா ரெண்டாவே ஒன்றா கூட்டும் போது தலைமை தங்குறது யார் ஸ்பீக்கர் தான் அடுத்து சீக்ரெட் சிட்டிங் அதாவது சி அந்த லீடர் இருக்கார்ல லீடர் பிரைம் மினிஸ்டர் லீடர் ஆஃப் ஜென்ரலி லீடர் ஆஃப் த லோக்சபா யார் பிரைம் மினிஸ்டர் லீடர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு சீக்ரெட் சிட்டிங் வைக்கணும் அதாவது ரிப்போர்ட்ரு வேண்டாம் வேறு யாருமே வேண்டாம் நம்ம மட்டும் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார் ஒரு பில் மணி பில்லாக இல்லையான்னு இவர் முடிவு பண்ணால் தான் அது முடிவு அப்புறம் கட்சி தாவல் தடுத்துட்டு ஆக்ஷன் எடுக்கார் ஏன்னா இவருக்கு அங்கே அவருடைய நடவடிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா அவையில் லோக்சபாவோட அவர் அவருடைய நடவடிக்கையை எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது எக்ஸப்ட் ஒன்று கட்சி தாவல் தடுத்துட்டு மூலமாக ஆக்ஷன் எடுப்பார் பார்த்தீங்களா அதை நைன்டி டூவில் வந்து ஜூடிகேஷன் உண்டு மற்றபடி எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது இதை தெளிவாக இதில் கொடுத்துருப்பா அடுத்த ஸ்லைடில் இருக்கும் பாருங்கள் பவர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் ஒரு பத்து பவர் கொடுத்துருப்பேன் இதை நீங்கள் தெளிவாக பா இதை தான் பார்க்கணும் ஒரு பத்து பவர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து டெக்காரம் அவையை வந்து அவை மாண்ப பாதுகாக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவற்றை தான் இருக்குது அப்போ அவை ம பீஸ்ஃபுல்லாக நடத்தணும் அமைதியாக இருக்கணும் சக் சச்சரவு கூட்டம் சச்சரவு ஏதாட்டு இருந்தால் போதும் அஜோந்த கோஷ்டியில் டேபிளை தட்டிட்டு கிளம்பிடுவார் அப்புறம் அவையுடைய லாவண்ட் ஆர்டர் அவர் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவார் அவர் ஒரு ரெண்டு பேரை வெளியே போனால் போய் தான் ஆகணும் ஒரு மினிஸ்டரை வெளியே போகணும்னு சொன்னால் போய் தான் ஆகணும் எதிர்கட்சி தலைவரை வெளியே போகணும்னா போய் தான் ஆகணும் அப்போ வந்து அவையுடைய சட்ட ஒழுங்கை பாதுகாக்கிறக்காண்டி யாரானாலும் எக்ஸ்பெல் பண்ணலாம் யாரானாலும் வெளியே வெளிநடப்பு பண்ண வைக்கலாம் அப்போ அவையுடைய மாண்ப பாதுகாக்கக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா ஸ்பீக்கர் அடுத்தது ஃபைனல் இன்டர்பிரட்டர் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நமக்கு இந்தியன் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இன்டர்பிரட்டர் யாருன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அவையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் இன்டர்பிரட்டர் அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் முடிவு என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அரசியலமைப்பு படி அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் முடிவு லோக்சபா ரூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் முடிவு பார்லிமெண்ட் கன்வென்ஷன் ஏன்னா அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் முடிவு இந்த மூணு அடிப்படையில் இந்த மூணு வந்து அவருக்கு சோர்ஸை கொடுத்துருக்கு அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் ஃபைனல் முடிவு அவையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் மிகப்பெரிய ஆள் அடுத்து கோரம் ஏன்னா கோரம்னா என்னது அவையை நடத்துவதற்கு குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை பத்தில் ஒரு பொங்கு இருக்கணும் லோக்சபாவாக இருந்தால் ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கணும் ராஜ்யசபாவாக இருந்தால் இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்கணும் அதையும் விட குறையாக இருக்குன்னு வச்சுருங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா அவையை வந்து என்ன செய்வார் ஒத்தி வச்சுட்டு போயிடுவார் அடுத்து கேஸ்டிங் ஓட்டு கேஸ்டிங் ஓட்டுனா என்ன கேட்டிங்கன்னா அவைத்தலைவருக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை உண்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எப்போ உண்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமநிலை ஏற்படும் போது ஓட்டு போடுவார் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் ஓட்டு போட மாட்டார் இப்போ ஆளுங்கட்சிக்கார ஐம்பது ஓட்டு போட்டிருக்கேன் எதிர்கட்சிக்கார ஒம்பது ஓட்டு போட்டிருக்கேன் அப்போ அவர் ஓட்டு போடுவ
வெதர் பில் மணி ஆர் நாட் ஒரு பில்லு வந்து பண மசோதாவா இல்லையா முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் இவருக்கு தான் எந்த நீதிமன்றமும் கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு ஸ்பீக்கருக்கு இருக்கு அடுத்து டென்த் செடியூல் டென்த் செடியூல் என்னது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் கட்சி தாவல் தடை சட்டம்னா ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அவைத்தலைவருக்கு தான் இருக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஆஃபீஸ் சேர்மன் இந்த எக்ஸ் ஆஃபீஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்துட்டாவே தெரிஞ்சுக்கணும் பதவி அடிப்படையில் தலைவர் யார் ஸ்பீக்கராக இருக்காரோ அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்லிமெண்ட் குரூப்புக்கு தலைவராக இருப்பார் அதுதான் எக்ஸ் ஆஃபீஸ் பார்லிமெண்ட் குரூப்புக்கு என்ன ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் பார்லிமெண்ட் குரூப் இருக்கும் அவங்களாம் வருஷத்துக்கு ஒரு ஆட்டை வந்து கூடுவாங்க அந்த இடத்துல இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட் குரூப்புக்கு தலைவர் யார் ஸ்பீக்கர் தான் போகணும் சேர்மன் பேரக்கூடாது அடுத்து ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கான்ஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் ஸ்பீக்கர் இருப்பாங்க எல்லா ஸ்பீக்கரும் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க அந்த இடத்துக்கு தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்சபா ஸ்பீக்கர் தான் பார்லிமெண்ட் கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருப்பார் இது முக்கியமானது ஒரு மூணு கமிட்டிக்கு சேர்மனாக இருக்கும் பரிசீலை அடிக்கடி கேட்பான் ரூல்ஸ் கமிட்டிக்கு அவர் தான் சேர்மனாக இருப்பார் அடுத்து பிஸ்னஸ் அட்வைசரி கமிட்டிக்கு அவர் தான் சேர்மனாக இருப்பார் ஜென்ரல் பர்பஸ் கமிட்டிக்கு அவர் தான் தலைவர் சேர்மனாக இருப்பார் இது போக லோக்சபா கமிட்டி ஃபுல்லாக அவர் தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே அவருடைய பவர்ஸ் அப்போ ஸ்பீக்கருடைய பவர்ஸ்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கணும் இதே பவர் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் உண்டு பவர் ஆஃப் சேர்மன் சேர்மனுக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சேர்மனுக்கு இப்போ ஸ்பீக்கருக்கு பார்த்த எல்லா பவருமே சேர்மனுக்கு இருக்கும் எல்லா பவருமே ரெண்டே ரெண்டு பவர் மட்டும் இருக்காது அந்த ரெண்டு பவர் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் அதான் பார்க்குறோம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் சேம் பவர் அண்ட் ரோல் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் அண்ட் லோக்சபா சேர்மனுக்கு ஸ்பீக்கருக்குள்ள எல்லா பவர் இருக்கும் ஆனால் ஸ்பீக்கருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேர்மனை விட ரெண்டு பவர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா வெதர் ஏ பில் மணி ஆர் நாட் ஒரு பில் மணி பில்லாக இல்லையான்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது ஸ்பீக்கருக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ரெண்டு அவையும் ஒன்றா கூடும்போது அவர் தான் தலைமை தங்குவார் ஜாயின் செட்டிங் அப்போ ஒரு பில் மணி பில்லாக இல்லையான்னு சொல்கிற அதிகாரம் சேர்மன் கிடையாது ரெண்டு அவையும் ஒன்றா கூட்டும்போது தலைமை தாங்குகிற அதிகாரமும் யார் கிடையாது சேர்மன் கிடையாது அது யாருக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ஸ்பீக்கருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த ப்ரெசிடிங் ஆஃபீஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான பவர் ஏன்னா அப்போ பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்போசிஷன் அதை நல்லா படிச்சுக்கிடுங்க அப்புறம் இந்த அவைக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நல்லா பார்த்துடுங்க அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பைபிள் மாதிரி அப்போ நியூஸ் பேப்பரில் நமக்கு எப்படி வருஷத்துக்கு மூணு செஷன் இருக்குது ஏதாவது ஒரு செஷன் நடக்கும்போது மொதல் செஷன் எப்படி கூடுது பா பிரசிடென்ட் சொன்ன பிறகு தான் கூடும் யார் தலைமை தாங்குறான் ஒரு பில் எப்படி ஆக்டாக மாறுது பேப்பரை தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் சர்வசாதாரணமாக மாறிடும் அமை நம்ம எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கங்க ஒரு ஏரியா படிக்கும்போது அது சம்மந்தமான அப்ஜெக்ட் டைப் கொஸ்டினை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதை படித்தா தான் நம்ம அட்டன் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ரைட்டாக தப்பாங்கிறது நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்தது கண்டினியூ